Hi friends, in this video, nutrition. What is the topic of nutrition? So, we will talk about plant nutrition. First, we will talk about animal nutrition. So, animal nutrition is how plant nutrition and animal nutrition are used in the food. So, what is the same thing? Now, for example, plant is the same thing as the mode of nutrition. We will talk about the same thing as the plant is the same thing as the autotrophs. So, that is not the same thing as the heterotrophs. So, we will talk about the same thing as the same thing. So, we will talk about the same thing as 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 the same thing. Utamari, abdi nampu itu otun ni ada, ke saru ni ada, ke, apapun pucu unun tawarang la ada, ke, adik apapun kalapu utamari abdi sili sulon, simbayan sabdi intra, kutiri walkin walad abdi sili pakaran. Adik, mari animal sabdi sili erdu gumu mande, especially human, human kalau nutrition abdi sili pakar mande, yeder lantun nama kena nasi tuhun de kadekide abdi sili pakar, dani enggal lantun nak kadekide, cereals lantun, apapun vegetables, fruits lantun nak kadekide, apapun milk lantun products, apapun meat, mami sam, ini lantun nak kadekide, pal lantun nak nasi kadekide, apapun min lantun, mutai lantun, ini mari over satu berkel lantun nak abdi in pakar da. Ini video. So nutritional deficiency disorder. Anu, utte cthu korai panna, ena noi kelir pade de. Abdin terda. Anu, nama year kene me. Anu, human disease abdin na topic lantu patutam. Anu, so adi adi anu inge war lap aku de area. So adi adi anu bete de. Nama mi diri kira content ella me pakap panu friend anu. Anu, ini video. So first plant nutrition. Tawar a utte murai. Abdin terda pakap panu. So tawar a utte murai. Abdin pakap mu there are mainly mode of nutrition abdin anu. Anu, rende type berke. Onne ena na autotrophic nutrition. Inu anu heterotrophic nutrition abdin sleep pakap lantu. So tercari bu utte murai. Inu anu peracari bu utte murai. Tercari bu utte murai na tanak itu dewa anu anu tanet dayari tu kulgu tu anu bandana. So plant ena pun adik dewa anu food anu produce mandar tu. Example ebody abdin anu anu bade. Ena oli cerke abdin tu anu melayu lari tu diriu. So oli cerke le anu bandana adu oliya sar ni irik abdin anu photosynthesis. Photo anu light light use puni panen cerke abdin anu adu anu oli oliya sar anu unau anu dayari tu. Ena unau dayari tu anu star cerke abdin anu unau dayari tu. Ini kenapa anu dayari abdin anu light water Apabila karbon dioksida abis lihat pakar, sahaja mulai mana anda starch itu tayar pada ini, ini starch itu panen berdiri anda pada ini adalah dewa lagi lah senji kita abis lihat. Sida dah anda matram, mungkin orang yang exam lah anda pada ini herbivorous abis ini terus, ini adalah mani dan anda ini adalah orang orang anda panen berdiri abis lihat pada ini. Adik plant ini apa nama? Tercari botam hari merkul ramai, mikro organisme sendiri. Adi apa yang pernah terjadi? Fototropik abis ini sulung. Adi mana kemotropik? Wajib tercari botam kanda dalam erik abis ini. Ini adalah nama anda renda anda perik apa? Satu tu style lah adi nama apa? Heterotropik mode of nutrition abis ini mana? Safra bites and parasites abis ini. Rendu major anda sulung. Anda perasa tercari botam hari anda pada ini. Mana yang apa ini? Anda pada ini. Saru ni ini mana? Oten ni abis ini dah apa? So, autotrophs are the same. Photo autotrophs and chemo autotrophs are the same. So, the same thing is the same thing. So, the same thing is the same thing. So, if you have the same thing, we can use the same thing. So, sunlight is used to make the same thing. So, the same thing is 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 the same thing. The organisms use as chemical energy. Ini kita nama kau ni, nama detail lah, anda tahu. Oli terus, atau foto atau terus, anda ingat lebih lah, anda. So sunlight itu use perni, anda pada na, the plant made food, anda, the kalau dasar starch cepat sili pakar. So adu anda oli terus cari buat sili sili lah, foto atau terus itu. Kimo atau terus, organisms use chemical energy. तो सिंथेसाइज़ द कार्बन कार्बोन्स कीमो आटोट्रोप्स अभी इसलिए सुन रहा हूँ इन्द्र सो कार्बन कार्बोन्स ले रहे हैं ना पन्ना ना एनर्जी उन्हें प्रोड्यूस होने के में के लिए एनर्जी अभी इसलिए बोलूँ सो कार्बन सेल मुनीन तो गुप्त के वेदी आटले पाइन बढ़ते मुरी नगल वेदी तरचार वो उठा हुई Tercabut. Enam itu matra wira ni kalau sahun dulu lah. Kah kah, ini kan? Kani mau purukal lek lah. Kani mau purukal lah. Nanti ina organik kau monsir lek lah. Sahdi leh rende, mana mana edit dikit dia. So adanya leh edik beri nana kimo autotrophs adin beri. Wedi tercabut utawa wira gel. So apa wedi tercabut utawa wira gel? Abang kimo autotrophs ni itu definition. Ini definition kandi pa. Nih elah dina. Abang elah dina. They get energy by oxidizing simple inorganic compounds. Such as, what do you need to do here? Hydrogen sulfur containing compounds and hydrogen sulfide, ammonia, etc. What do you need to do here? What do you need to do here? Nitrosomonas chemotrophic bacteria. So, nitrosomonas chemoautotrophic bacteria. So, if you need to do this, what do you need to do here? Kimo autotroph na, yang mana abdi sili definition nanti kudu kono. Kudu tu dia abdi nanti dia edukasi dia abdi. Inna organik compounds abdi sili pakai muda nanti, such as hydrogen sulfur containing compounds, hydrogen sulfide, ammonia. So, ini lara nanti, mana mana nanti edukasi dia. Anala ini kepe nana wedi tercari bu kimo autotroph abdi sili yeli dino friend nanti. Okay lah. So hydrogen sulfur kondo. Kalau begal, air tanah sulfida, ammonium, ponter, yelia, kanimasa, semua, agni netor, madewa, dan mula, atlet perikinan. Atlet ni yang rendah itu na wadap bodoh, undan. 
ஒன்று என்ன எழுதுறீங்க அப்படின்னா வந்து ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு இன்னொன்று என்ன எழுதுறீங்கன்னா அமோனியா அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறீங்க ஸோ இதில் இருந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஆக்சினேட்டர் மாடை செஞ்சு ஆட்டர்லேயே பெருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் எடுத்துக்காட்டு என்ன பாக்டீரியா அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நைட்ரோசோமோனஸ் பாக்டீரியா இது என்ன வேதி தற்சார்பு பாக்டீரியா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நைட்ரோசோமோனஸ் பாக்டீரியா வந்து வேதி தற்சார்பு பாக்டீரியாவே இருக்கு அப்போ ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ராப்ஸ்க்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா ஆல் த பிளான் ஸ்பீசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கிரீன் பிக்மெண்ட் வந்து எதெல்லாம் இருக்கோ குளோரோஃபில் அப்படின்ற பிக்மெண்ட் வந்து எந்தெந்த பிளான்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னால் ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ராப்ஸ் ஏன்னா பச்சை இருக்கிறது வந்து சூரிய ஒளியை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி அது மூலயமா வந்து ஒளிச்சேர்க்கை வந்து பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் ஸோ அப்போ ஒளி தற்சார்பு ஊட்ட உயிரிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டு வந்து என்ன சொல்லணும் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருங்க அனைத்து பசும் தாவரங்கள் அப்படின்னு எழுதிடலாம் அதே வேதி தற்சார்பு அப்படின்னா வந்து நைட்ரசோமோனஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியா அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எல்லா கொஸ்டினுமே போடலாம் வந்து <laughs> அனிமலில் இருக்குது ஃபங்கை இருக்குது ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராசிட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து இருக்குது ஃப்ரெண்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா பிளான் நியூட்ரிஷன் தாவர ஊட்ட மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் பேராசிட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின் போது ஃபங்கஸில் வந்து எடுத்துக்காட்டு வந்து மியூக்கர் வந்து ஸோ பாக்டீரியாவில் வந்து வேசில சப்டெலிஸ் வந்து அதே பிளான்ட்டில் வந்து ஆஞ்சியோஸ்பம்ல என்னப்பா அப்படின்னா மோனோட்ரோஃபா அப்படின்ற பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராசிட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் மேற்கொள்ளுது இது ஏன் ஏன் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இது வந்து பிரிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டனால கொடுத்து நீங்கள் மெயின் சொல்லி எழுதும் போது வந்து மோனோட்ரோஃபா ஆஞ்சியோஸ்பம் சொல்லி எழுதுனா மட்டும் போதும் ஏன்னா நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் பிளான் நியூட்ரிஷன் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஜெனரலா சப்போஸ் क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா கேக்குறாங்க ஹெட்ரோட்ரோபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து என்ன அப்படி கேட்டா சாஃப்ரோபைட்ஸ் பாராசைட்னு எழுதுறீங்க சோ அப்ப எழுதும் போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் பட் பிளான் நியூட்ரிஷன்ல எழுதும் போது வந்து நீங்க ஃபங்கையும் பாக்டீரியாவும் நீங்க எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் சோ சாரணி ஊட்டமரை முட்டணி ஊட்டமரைனு சொல்லி ரெண்டா பிரிக்கிறோம் பிற சார்பு ஊட்டமரையில அதில் சாரூணி ஊட்டமுறை அப்படின்னா இறந்த அல்லது உயிரற்ற கரிம பொருட்களில் இருந்து ஊட்டச்சத்தை பெறும் தாவரங்கள் சாரூணிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இப்போ எடுத்துக்காட்டு என்ன தாவரம் அப்படின்னா இது எக்ஸாம்பிள் தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு மோனோட்ரோஃபா அப்படின்னு சொல்லி இதை எழுதிக்க வேண்டியதான் அதே வந்து மற்ற உயிரினங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து ஃபங்கையாக இருந்தது அப்படின்னா மியூக்கர் அப்படின்ற பூஞ்சை வந்து பாக்டீரியா இருந்தது அப்படின்னா பேசிலஸ் சப்டிலிஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியா ஸோ அதை வந்து நோட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இது அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹெட்ரோட்ரோபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு கேட்கும் போது பிரச்சார்பு ஊட்டமுறை அப்படின்னா ஃபங்கைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாக்டீரியாவுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பிளான்ட்டுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஆனால் தாவரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அப்போ மோனோட்ரோஃபா அப்படின்ற ஆஞ்சியோசம் சொல்லிட்டு இதை மட்டும் நோட் பண்ணிட்டா போதும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பேராசைட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஒட்டுண்ணி ஊட்டமுறை அப்படின்றது ஸோ ஒட்டுண்ணி ஊட்டமுறை அப்படின்னா த ஆர்கானிசம் டெரியூஸ் இட்ஸ் ஃபுட் ஃப்ரம் த பாடி ஆஃப் அதர் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஸோ லிவிங் அப்படின்றது கீவேர்டு வந்து ஸோ லிவிங் அப்படின்னு அண்டர்லைன் பண்ணணும் எதுக்குன்னா பேராசைட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து ஸோ ஒரு உயிரினம் அதன் உணவை மற்ற உயிரினங்களின் உடலிலிருந்து பெறுகின்றது மற்ற உயிரினங்களின் உடலிலிருந்து உயிரோடு இருக்கும் போதே அது உணவை பெற்றுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணணும் அப்போ பேராசைட்டிக் பிளான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஒரு உயிரினம் உயிரோடு இருக்கும்போது அதுலேருந்து உணவு எடுத்துக்கணும்னா அவ்வளோ ஈஸியாக கிடையாது வந்து ஏன்னா இறந்த பொ
இருக்கணும் அப்படின்னு இறந்த பொருள் என்னது வந்து அது அசையாது அது என்ன பண்ணாதுன்னா ஆப்போசிட்டாக ரியாக்ட் பண்ணாது வந்து இறந்தது வந்து ஆனால் உயிரிடங்கள் உயிரோடு இருக்கும்போது வந்து என்ன ஆகும் வந்து ஆப்போசிட்டாக ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போ வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் தான் அந்த உயிரினத்து மேலே வந்து நல்லா அட்டாச் ஆகி அதுலேருந்து வந்து ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்க முடியும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பிளான்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆஸ்டோரியா அப்படின்னு பேர் இந்த ஆஸ்திரியா வச்சு தான் என்ன பண்ணுன்னா சக் பண்ணி ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வந்து ஒரு பிளான் ஸ்பீசிஸ் இன்னொரு பிளான் ஸ்பீசிஸ் மேலே போய் உட்காந்து எடுக்குது ஒரு தாவரம் இன்னொரு தாவரத்து மேலே எடுக்குது அப்படின்னா அப்போ உறிஞ்சிறதுக்கு வந்து ஒரு உறுப்பு தேவை இல்லையா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜூஸ் குடிக்கும் போது ஸ்ட்ரா போட்டு எப்படி குடிக்கிறோம் இளநீல வந்து ஸ்ட்ரா போட்டு எப்படி குடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி பேராசைட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒட்டுண்ணி உயிரினங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரோடு இருக்க ஒரு உயிரினத்துலேருந்து உறிஞ்சி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கட்டமைப்பு தேவைப்படுது அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆஸ்திரியா அப்படின்னு பேர் ஸோ அப்போ ஆஸ்திரியா அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு கட்டமைப்பை வந்து அவை பெற்றுள்ளன அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா பிளான்ட்ல எடுத்துக்காட்டு வந்து கேஸ் குட்டா ஒட்டு நீ தவறும் இது வந்து ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிலிம்ஸில் பல தடவை கேட்டிருக்காங்க மெயின்ஸில் எழுதுவோம் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் நம்ம எழுதி எழுதணும் வந்து ஜென்ரலாக கொஸ்டின்ஸ் சப்போஸ் இருக்கு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் தாவரங்கள் அப்படின்றத கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்போ உயிரினங்கள் அப்படின்னா சாந்த மனசு சிட்ரி பாக்டீரியா சர்க்கோஸ் போரா பெர்சனோட்டா ஃபங்கஸ் அப்புறம் பிளான்ட்ல வந்து கேஸ் குட்டா அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்து நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் டெரிவிட்ஸ் ஃபுட் ஃப்ரம் த பாடி ஆஃப் அதர் லிவிங் ஆர்கானிசம் இஸ் கால்டு பேராசிட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஸோ பேராசிட்டிக் பிளான்ஸ் அப்படின்னும் போது அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படி சொல்லி இதை நம்ம சேர்த்து எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் பொறுத்து தான் கொஸ்டின் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் ஜென்ரலாக ஹைட்ரோ டைப்பிங் கேட்டாங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்லும் சேர்த்து எழுதிடணும் ஒன்லி பிளான்ஸும் சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஃபங்கை அண்ட் பாக்டீரியாவை கட் பண்ணிவிட்டு எழுதணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ சாந்தமான சிற்றி அப்படின்ற பாக்டீரியா ஒட்டுணியாக இருக்குது அது சர்க்கோஸ் போரா அப்படின்ற பெர்சனோட்டா ஃப்ரெண்ட் இது ட்ரான்ஸ்லேஷனில் தப்பாக வந்திருக்கு பெர்சனோட்டா பூஞ்சை அப்புறம் கேஸ் குட்டா கேஸ் குட்டா அப்படின்ற பூஞ்சை ஸோ அது என்ன பண்ணால் ஆஞ்சியஸ் ஓம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சாரி கேஸ் குட்டா அப்படின்றது ஒட்டு நீ தாவரம் ஸோ அதை நோட் பண்ணி ஆஞ்சியஸ் ஓம் அப்படின்றது வந்து ஓகேங்களா ஸோ இதை எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சு ஒட்டு நீ ஊட்ட முறை அப்படின்றது வந்து அடுத்து கூட்டு எரி ஊட்ட முறை அதாவது சிம்பயோட்டிக் நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து கூட்டு எரி வாழ்க்கை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு உயிரினமும் இன்னொரு உயிரினும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்கிறது வந்து ஸோ இது இது மூலயமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து பெனிஃபிட் ஆகுது ரெண்டுமே பெனிஃபிட் ஆனால் அதுக்கு பேர் என்னென்னா கமன்சாலிசம் அப்படின்றது வந்து என்ன அது ஒன்று ஒன்றா வந்து என்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் ரெண்டுமே பயனடைகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபங்கையும் ஒரு பிளான்ட்டும் வந்து கூட்டு உரிய வாழ்க்கை வாழ்கிறது ஒரு பாக்டீரியமும் ஒரு பிளான்ட்டும் வந்து கூட்டு உரிய வாழ்க்கை வாழ்கிறது அது மூலிமா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணோம்னா இந்த பாக்டீரியாவும் ஃபங்கையும் இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கும் வேரில் அந்த பாக்டீரியாவும் ஃபங்கையும் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னா சாயிலிருந்து வாட்டர் அண்டு நியூட்ரியன்ஸாக உறிஞ்சி எடுத்து அந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அதே மாதிரி அந்த தாவரத்துக்கு எந்த நோய் வராமல் மற்ற பாக்டீரியாவில் ஃபங்கையினால் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் சில பாக்டீரியங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்க நைட்ரஜனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து இந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்குது அவங்களுக்கு <laughs> டவுட்ஸ் <laughs> ஆம் டு தி அதர் ஒன் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் மற்றதுக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லாமல் இது வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும் இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் காலிட்டு சிம்பயான்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ எக்ஸாம்பிள் சிம்பயான்ஸ் என்னென்னப்பா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக்கன் மைக்ரோரைசா அண்ட் ரைசோபியம் இதெல்லாம் வந்து சிம்பயோட்டிக் ஆக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் ஒரு பிளான்ட் இருக்கும் ஒரு ஃபங்கை ஒரு பிளான்ட் இல்லைனா ஒரு பாக்டீரியம் இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ கூட்டு எரி ஊட்ட முறை அப்படின்னா வந்து இரண்டு உயிரினங்களுக்கு இடையே தொடர்பை குறிக்கிறது அப்படி சொல்லி பார்க்கு
ஆறு மார்க் வந்து கிடைக்கும் வந்து ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து ஊட்ட முறை அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து ஒன்று தற்சார்பு ஊட்ட முறை அந்த ஆட்டோ ட்ரோப்ஸ் ஆட்டோ ட்ரோப்ஸில் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஃபோட்டோ ஆட்டோ ட்ரோப்ஸ் வந்து ஒல்லி தற்சார்பு ஊட்ட முறை இன்னொன்று வேதி தற்சார்பு ஊட்ட முறை கீமோ ஆட்டோ ட்ரோப்ஸ் வந்து ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் இந்த ஒலி என்னது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளான்ட் தான் தாவரங்கள் வந்து ஃபோட்டோ வந்து அதே கீமோ அப்படின்னும் போதுன்னா வேதி வேதிக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா நான் நைட்ரோசோ மோனஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியா அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வந்து ஸோ வேதி தற்சார்பு ஊட்ட முறை அதுக்கடுத்து எட்ரோட்ரஃபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னும் போது பிற தற்சார்பு ஊட்ட முறையில் ரெண்டாக வந்து பிரிக்கணும் ஒன்று வந்து ஒட் சாருணி இன்னொன்று வந்து ஒட்டுணி சாருணி என்ன டெஃபனிஷன் எழுதணும் அப்போ சாருணிக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்றது எழுதணும் வந்து மோனோட்ரோஃபா அப்படின்ற ஆஞ்சியோஸ்வம்ஸ் அப்படின்றத நோட் பண்ணணும் வந்து அடுத்து வந்து அதே மாதிரி ஒட்டுணிக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா வந்து கேஸ்கூட்டா அப்படின்ற ஆஞ்சியோஸ்வம்ஸ் சொல்லி அதீனம் நோட் பண்ணணும் வந்து ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஃபங்கை அண்ட் பாக்டீரியா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிற தற்சார் ஊட்டமுறை <coughs> நெக்ஸ்ட் பேராசைட்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் பேராசைட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜின் தட் ஹியூமன் மனிதனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு நீ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக எடுத்துக்கலாம் வந்து ஒன்று என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்டோ பேராசைட்ஸ் இன்னொன்று என்னென்னா எண்டோ பேராசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ புற ஒட்டு நீகள் அக ஒட்டு நீகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நம்ம கண்ணுக்கு வெளியே தெரியுது இல்லை அதெல்லாம் என்னென்னா புற ஒட்டு நீகள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் நம்ம உடலுக்குள்ளே இருக்குல்ல அது வந்து அக ஒட்டு நீகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஒட்டு நீ தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கேஸ் கூட்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ அதே தான் வந்து கேஸ் கூட்டா டிபெண்ட்ஸ் ஆன அதர் பிளான்ஸ் ஃபார் ஃபுட்டு வந்து ஸோ வெளியில் நம்ம பார்க்குறது வந்து ஸோ பேராசிட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க ஆர்கானிசம் லைக் ஹெட்லு ஸ்லீச் அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புற ஒட்டினிக்கா எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் அட்டாச் டு த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வெளியில் வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அண்ட் இதை வந்து என்ன சொல்லணும் எக்டோ பேராசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எக்டோ பேராசைட்டுக்கான எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்டோ பேராசைட் என்ன எண்டோ பேராசைட் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த டேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அந்த அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வந்து ஷார்ட் நோட் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வந்து அப்படி சொல்லும்போது அப்படியே எழுதிட்டு வேண்டுவேன் ஸோ கேஸ் குட்டா அப்படின்றது வந்து ஒட்டுண்ணி தாவரம் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஒட்டுண்ணி தாவரம் உணவிற்காக பிற தாவரங்களை சார்ந்து வாழ்கின்றன இதில் தான் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதுக்கு பேர் அந்த ஆஸ்தோரியா அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒட்டுணி அப்படின்னாவே அந்த பாயிண்ட் வந்து பிளான்ட்டை பொறுத்தவரையும் நம்ம கண்டிப்பாக எழுதிடணும் வந்து அப்புறம் பேன் அட்டை பூச்சி இதெல்லாம் என்னென்னா நம்ம நம்ம உடலையும் வெளிப்புறத்தில் வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ உணவை வந்து உறிஞ்சு எடுத்துக்குது அதனால் புற ஒட்டு நீங்கள் அப்படின்னு பேரும் அதே அக ஒட்டு நிகழ் அப்படின்னா வந்து எண்டோ பேராசைட்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா உருளைப்புழு உடலின் உட்பகுதியில் குடலில் வாழ்ந்து அங்கிருந்து உணவை பெறுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது வந்து என்ன அக ஒட்டு நிக்கை எடுத்துக்காட்ட சொல்லலாம் வந்து இன்டஸ்டியல் வாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லை குடற்புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதான் வந்து என்னென்னா எண்டோ பேராசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ரவுண்ட் வாம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வேண்டும் ஓகேங்களா ஸோ எட்ரோட்ரஃபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனில் என்ன அது ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று சாஃப்ட் பைட் இன்னொன்று பேராசிட் பேராசைட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது அதுக்கு தான் எக்டோ பேராசிட் அண்ட் இண்டோ பேராசிட் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபனிஷன் வந்து நீங்களே எழுதிடலாம் வந்து ஓனாக கூட சில இதுக்கு தான் வந்து டெஃபனிஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக என்ன இருக்கும் அது அப்படியே எழுதலாம் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் சொந்தமாக வந்து டெஃபனிஷன் வந்து எழுதலாம் வந்து ஓன் வேர்ட்ஸில் போட்டு எழுதலாம் ஆனால் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வந்து மாற்றி எழுதி கூட கரெக்டாக இல்லை எக்டோனா வெளியே எண்டோனா உள்ள அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆ மீன் அந்த வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறந்துடக்கூடாது ஏற்கனவே வந்து நம்ம எக்டோ சைட்டோபிளாசம் எண்டோ சைட்டோபிளாசம் சொல்லி படிச்சிருப்போம் வந்து எக்டோனா வெளியே எண்டோனா உள்ள சைட்டோபிளாசத்தை ரெண்டாக வந்து பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து செல் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பூச்சி இனம் தாவரங்கள் பூச்சி இனம் தாவரங்கள் பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துருவேன் ஆனால் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன தாவரங்கள் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா அது எப்படி வந்து உணவு வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்றது அங்கே வந்து பார்த்துரும் வந்து ஜென்ரலாக வந்து பூச்சி இனம் தாவரங்கள்
மாதிரி இந்த பூச்சி வந்து இதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க இந்த லிட்டு வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்படி சொல்லி பாருங்கள் க்ளோஸ் ஆகிறது மூலிமா தப்பிச்சு போக முடியாது அந்த பூச்சியில் இருக்கக்கூடிய இன்செக்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனை வந்து அந்த வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி அது வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி போகணும் ஸோ இதாக பூச்சி உணவு தாவரங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டு இங்கே இருக்கிறது வந்து நெப்பந்தாஸ் அப்படின்றது இருக்குது இது வந்து ட்ரோசிரா அப்படி இது வந்து ஃப்ளவர் நினச்சிட்டு பூச்சி போய் உட்காந்து தேன் இருக்குன்னு சொல்லும் உடனே அந்த ஃப்ளவர் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆகிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து மாட்டிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க சம் ஆஃப் த ஹாலிவுட் மூவிஸில் வந்து ஈவன் வந்து ஹியூமனை என்ன பண்ணோம் வந்து தாவரம் வந்து அப்படியே சுருட்டி எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரிலாம் காமிச்சிருப்பாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் வந்து இருக்கா அப்படின்னா இல்லை இந்த ஜுராசிக் பீரியடில் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி நம்மளுடைய கற்பனை தான் வந்து ஆனால் இப்போ இருக்கிற பிளான் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி வந்து உண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ அதான் வந்து இதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் இங்கே இருக்கிறத அப்படியே நீங்கள் மீன்ஸில் எழுதிட வேண்டியதான் வந்து கேட்டாங்கன்னா சிறப்பு வகை உணவு ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளான்ஸ் வந்து நெப்பந்த ஸ்ட்ரோசிரா அண்ட் யூட்ரிக்ளோரியா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது என்ன கலரில் இருக்குது க்ரீன் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஆட்டோட்ரோஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ தற்சார்பும் ஊட்ட முறைகளையும் மேற்கொண்டதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது வந்து நைட்ரஜன் சத்து குறைந்த மண்ணில் வந்து வளர்வதால் இது என்ன பண்ணுது பூச்சி பிடித்து உண்ணுகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து கொண்டு உண்ணு இது வந்து பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் எனப்படுகின்றன அப்படியே இந்த டெஃபினேஷனை எழுதிட வேண்டியது தான் எக்ஸாம்பிள் இதை அப்படியே எழுதிட வேண்டியது தான் எழுதிட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் தாவரங்களுடைய உணவூட்ட முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டச்சத்துக்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு வகையான ஊட்டச்சத்து வந்து தேவைப்படுது ஒன்று வந்து பெரும் ஊட்டச்சத்து இன்னொன்று நுண் ஊட்டச்சத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சொல்லி டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் த பிளான் க்ரோத் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ தாவரின் வளர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்கத்திற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பதினாறு தனிமங்கள் இன்றியமையாத உள்ளன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதில் வந்து பெரும் மூட்ட தனிமங்கள் அதுக்கப்புறம் நுண் ஊட்ட தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக வந்து பிரிக்கிறோம் வந்து அப்போ பெரும் மூட்ட தனிமங்கள் அப்படின்னு போது மேக்ரோ தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன வளர்ச்சிக்கும் ஸோ மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கல கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஃபாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் பொட்டாசியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் அண்ட் ஆயன் அப்படி சொல்லி அப்புறம் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னா என்னென்ன நின்னூட்ட தனிமங்கள் எது எது அப்படின்னா மேங்கனீஸ் தாமரம் வந்து மேலிப்டினம் துத்தநாகம் போரான் குளோரின் வந்து ஸோ இது எல்லாமே வந்து நுண்ணூட்ட தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சோம் ஸோ மொத்தம் வந்து பதினாறு தனிமங்கள் வந்து இன்றியமையாது எதுனா தாவரனோட வளர்ச்சிக்கும் அதில் பெரும் மூட்ட தனிமங்கள் நுண்ணூட்ட தனிமங்கள் சொல்லி ரெண்டாவது பிரிக்கிறோம் அப்படின் சொல்லி போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி கூட போட்டு அப்படியே எழுதிடலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ சிக்ஸ் மார்க்ஸில் இது வந்து கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து ஸோ உரங்கள் வந்து ஸோ இயற்கையாக வந்து தாவரங்களுக்கு வந்து சத்து எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா மண்ணில் இருந்து கிடைக்கும் வந்து ஸோ அப்போ மண்ணில் வந்து சத்து பற்றாக்குறை வந்து இருக்குது நம்ம தொடர்ந்து வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணும்போது வந்து குறிப்பிட்ட சத்து நம்ம எடுக்கும்போது வந்து செயற்கையாக நம்ம வந்து உரம் வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும் மண்ணில் வந்து அப்படி செயற்கையாக நம்ம உரம் போடும் போது என்னென்ன உரங்கள் இருக்குது செயற்கை உரங்கள் அப்படின்னா நைட்ரஜன் உரங்கள் பாஸ்பரஸ் உரங்கள் பொட்டாசியம் உரங்கள் அண்டு கலப்பு உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பாஸ்போர்டிக் ஃபெர்டிலைசர் பொட்டாசிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ அப்போ இந்த நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர்ஸில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நைட்ரஜன் அப்படின்றது வந்து ப்ராட் டம் வந்து ஸோ நைட்ரஜன் அதிக அளவில் இருக்கக்கூடிய உரங்கள் வந்து அது என்னென்ன அப்படின்னா அதுக்கு இந்த பக்கத்தில் எடுத்துக்காட்டு வந்து யூரியா அப்படின்றது வந்து நைட்ரஜன் அதில் அதிக அளவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போகணும் அடுத்து அமோனியம் சல்ஃபேட் அப்போ அமோனியம் நைட்ரேட்டு ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா நைட்ரஜன்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து பாஸ்பரஸ் உரங்கள் அப்படின்னா வந்து தனி சூப்பர் பாஸ்பேட்டு ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் இன்னொரு பேர் வந்து உண்மையாக சூப்பர் பாஸ்பேட் வந்து அடுத்து பொட்டாசியம் உரங்கள்லாம் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டு பொட்டாசியம் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்து கலப்பு உரங்கள் அப்படின்னா கலந்து இருக்குது நைட்ரோ பாஸ்பேட்டு நைட்ரஜனும் இருக்கும் பாஸ்பேட்டும் இருக்க
அப்புறம் கலப்பு ரங்கல் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படி போட்டு எழுதும்போது என்னென்னா நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் வந்து எவாலுவேட்டருக்கும் படிக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் வந்து ஆ ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிங்கன்னா செயற்கை உரங்கள்னு சொல்லிட்டு சென்டரில் இப்படி பாக்ஸ் போட்டுடலாம் வந்து ஸோ அதில் பாக்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் இதில் இங்கே இந்த பாக்ஸில் இருந்து இங்கே வந்து நைட்ரஜன் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நைட்ரஜன் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எடிங்கை போட்டு அதுக்கு கீழே ஒன்று ரெண்டு மூணு வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறீங்க பாஸ்பரஸ் ஃபர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து ஒன்று ரெண்டு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ளோட் சாட் போட்டு பழகிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பொட்டாசியம் அப்படின்னா உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு சாரி இங்கே அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ வந்து ஸோ இப்படி போட்டு இல்லைங்க ஸோ அப்போ பா படிக்கிறது வந்து எவாலுவேட்டருக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்சிமம் மார்க் வந்து போட்டுருவார் வந்து ஸோ நம்ம நம்மளே என்ன பண்ணுவோம்னா இது இன்னும் எப்படி பெட்டராக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் டேபிளாவது போடணும் வந்து நம்ம பேராகிராஃப் பேராகிராஃபாக எழுதணும் அப்படின்னா பேப்பர் எவாலுவேஷன் வந்து ரொம்ப டஃபாக இருக்கும் வந்து ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னா ஒரு நடுவில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் போடுறது மேலே இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அதே மாதிரி நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னென்னா நம்ம அந்த கமெண்ட்டில் வந்து போட்டிருந்தீங்க மாற்றுத்திறனாளி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்வை திற பார்வை திறன் இல்லாத மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்க அந்த ஆடியோவை கேட்குறீங்க ஸோ அப்போ வந்து கண்டென்ட் வந்து நான் விஷுவலாக காமிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால் நான் சொல்லும்போது வந்து இதில் என்ன எழுதுறனோ அதை வந்து உங்களுக்கு கேக் கேட்கறது மூலயமாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் உணர்கிற மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுற ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போ நம்ம போட்டிருக்க ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்றது என்னென்னா நடுவில் வந்து ரெக்டாங்கல் ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் வந்து ஸோ அப்போ ரெக்டாங்கல் பாக்ஸ் போட்டுட்டு அது வந்து வெட்டினா வெட்டிக்கலாக இருக்குது ரெக்டாங்கல் பாக்ஸ் வந்து ஸோ அந்த பாக்ஸில் மேலேயும் என்னென்னா மொத்தம் நாலாக பிரிச்சுட்டேன் பிரிச்சுட்டு அதில் ஒரு நாலு பாயிண்ட்டு இதில் ஒரு நாலு பாயிண்ட் அந்த மாதிரி போட்டு எழுதியிருக்கேன் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்கிரைப் வச்சு நீங்கள் எழுதுவீங்க அப்படி எழுதும் போது இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பை சார்ட்டு இந்த டயக்ராம்லாம் போடுறதுக்கு வந்து அவங்கள குடுமான அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயார்படுத்திக்கிட்டோம்னா நல்லது வந்து ஸோ இந்த ஃப்ளோ ஃப்ளோ சார்ட் பை சார்ட் போடுறதுக்கான அந்த கண்டென்ட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃபாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன் மாடல் டைக்ராமு ஸோ அந்த மாடல் டைக்ராம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து போட ட்ரை பண்ணுங்கள் வந்து ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்வை திறன் இல்லாத மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட் போடுறதுக்கான ப்ராக்டிஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் அப்படியே இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டு எழுதுறது இல்லைன்னா ஒன்றும் கீழே ஒன்றும் எக்ஸாம்பிள் போட்டு எழுதுறது அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் வந்து ஓகே ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ இங்கிலீஷ்லேயும் அதே தான் ஸோ நைட்ரஜனஸ் ஃபர்டிலைசர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது யூரியா அமோனியம் சல்ஃபேட்டு அமோனியம் நைட்ரேட்டு பாஸ்போர்ட்டிக் ஃபர்டிலைசர்னா சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் ட்ரிபிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் ஒன் டூ போட்டு எழுதுங்க ஸோ எத்தனை எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு சொல்லி எவாலுவேட்டர் தெரியும் அண்ட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் குளோரைடு அப்படின்றது பொட்டாசிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்டிலைசர்னா நைட்ரோசோ பாஸ்பேட்டு அமோனியம் பாஸ்பேட் அண்ட் டைஅமோனியம் பாஸ்பேட்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து கார்போஹைட்ரேட் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த நியூட்ரியன் அப்படின்னா வந்து நம்ம உடலில் வந்து என்னென்னா ஆற்றலை அழிக்கணும் புரதங்கள் அப்படின்னா வளர்ச்சி வந்து கொழுப்புகளும் நமக்கு என்ன பண்ணுது ஆற்றல் தான் கொடுக்குது வந்து ஆனால் இப்போ வந்து மூணுத்துல எதில் வந்து அதிகமான ஆற்றல் கிடைக்கும் பர் கிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொழுப்பில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இது பாடியில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் எங்கன்னா அடி பொசிஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் எது கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா அண்ட் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் வந்து ஆயில் வந்து ஃபேட் ஆகும் அட் த சேம் டைம் கார்போஹைட்ரேட்டும் ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் எக்ஸசாக இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ்லாம் என்னவா மாறுது அப்படின்னா ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அண்ட் இது வைட்டமின்ஸ் அப்படின்னா உடலின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் தாதுப்புகள் என்ன உடல் இயக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன வந்து அடுத்து நீர் அப்படின்னு உணவை கடத்துக்கிறது உடல் வெப்பத்தை
சாரி நெக்ஸ்ட் உணவு தொகுப்பு ஃபுட் கேட்டகரி அப்புறம் நியூட்ரின்ஸ் ப்ரெசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஊட்டச்சத்துக்கள் உணவு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது வந்து பிரிக்கிறோம் வந்து ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா தானிய வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் தானிய வகைகளை பொதுவாக நமக்கு வந்து தானிய வகையில் நம்ம தெரிஞ்சது தான் சீரியல்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன இருக்கா அரிசி கோதுமை கீழே கம்பு சோளம் சொல்லிட்டு இதில் ஒரு நாலு ப நாலு தானியங்கள் வந்து எழுதிட்டு அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டு அப்படின்றது தானியங்கள் பல்சஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம பின்னாடி வந்து பார்க்க போகிறது அப்புறம் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துலையுமே வந்து பீட்டு அப்படின்றது வந்து இருக்கும் அப்படி சொல்லி இது மாதிரி கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் போது என்னென்னா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ தானியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டா நமக்கு தெரியும் என்ன அதிகமாக இருக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்கும் ஜென்ரலாக நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது வந்து அதே மாதிரி வந்து பல்சஸ் பருப்பு வகையில் என்ன அதிகமாக இருக்கணும் புரத சத்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் வந்து ஸோ இப்போ எடுத்தோம் எதில் ஆரம்பிக்கணும்னா கார்போஹைட்ரேட்ல தான் ஆரம்பிக்கணும் உள்ளே இருக்கிற ஏதாவது மாற்றி ஃபஸ்ட்டில் எழுதிட்டு அப்படி எழுதக்கூடாது அதிகளவு நமக்கு தானியங்கள் வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா கார்போஹைட்ரேட் கிடைக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுறீங்க அப்புறம் ப்ரோட்டீன் வந்து எழுதுறீங்க ஏன்னா ப்ரோட்டீனும் இருக்குது வந்து இப்போ கோதுமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரத சத்து அப்படின்றது வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து மற்ற சிறு தானியங்களில் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா புரத சத்து வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் வந்து குறைந்த அளவில் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கொழுப்பு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ புரதம் சிறு தானியங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரத சத்து வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் வந்து குறைந்த அளவில் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கொழுப்பு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ புரதம் சிறிது அளவு கொழுப்பு அப்புறம் விட்டமின் பி ஒன் பி டூ வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் இரும்பு சத்து நார் சத்து ஸோ இது எல்லாமே எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து தானியங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து பருப்பு வகைகள் பருப்பு வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது என்னென்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பருப்பு தான் நம்ம டேட் லைஃப்பில் பார்க்குறது தான் வந்து ஸோ தோரம் பருப்பு உளுந்தும் பருப்பு பாசி பருப்பு அப்படின்னு சொல்லி ரெட் கிராம் பிளாக் கிராம் கிரீன் கிராம் ஆர்ஸ் கிராம் சொல்லி இடம் போட்டு இந்த பெங்கால் கிராம் உளுந்து போட்டு நீங்கள் எழுதிட வேண்டாம் அப்படி எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நேரம் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவொன்னே என்ன எழுதுனோம்னா அதிக புரதம் அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக வந்து இருக்கணும் அதுக்கடுத்து சிறிதளவு கொழுப்பு அதில் இருக்கிற மாதிரி இதுவும் சிறிதளவு கொழுப்பு அப்படின்றது எழுதினோம் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் அப்படின்னு அப்புறம் விட்டமின் பி ஒன் பி டூ ஃபோலிக் ஆசிட் அயன் ஃபைபர் வந்து சேம் அதே தான் இங்கேயும் ரிப்பீட் ஆகுது பாருங்கள் பி ஒன் பி டூ ஃபோலிக் ஆசிட் அண்ட் இரும்பு சத்து நார் சத்து வந்து ஸோ அப்போ என்ன மாற்றணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து கார்போஹைட்ரேட் எது தானியங்கள் வந்து சீரியல்ஸில் வந்து அதே பல்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து போட்டுறோம் வந்து ஸோ தானியங்கள் என்ன இருக்குன்னா புரதம் இருக்குது வந்து ஸோ இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் என்னென்னா மோர் ப்ரோட்டீன் போனோம் ஆனால் அது கார்போஹைட்ரேட் வந்து கிடையாது ப்ரோட்டீன் தான் வந்து ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக படித்தோம்னா தான் நம்ம எழுதும் போது வந்து நமக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இல்லாமல் எழுத்த முடியும் வந்து எப்பவுமே கம்பாரிசன் வந்து ஸ்டடி அண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம ப்ரிப்பரேஷனில் ஓகேங்களா அடுத்து பால் மற்றும் மா மாமிச பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது வந்து புரதம் கொழுப்பு வைட்டமின் பி டூ கால்சியம் வந்து ஸோ பால்னாவே நமக்கு தெரியும் வந்து அதில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்குன்னா கால்சியம் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஸோ இதுவும் பிரதானம் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது வந்து பால்லையும் அந்த மாமிச பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது அதுலேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கோழி இறைச்சி கீழே இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நேரம் வந்து இது வந்து இருக்குது ப்ரோட்டீன் கொழுப்பு வைட்டமின் பி டூ அப்படின்னு அண்ட் மில்க் அண்ட் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது அங்கேயும் வந்து ப்ரோட்டீன் லிப்பிடு வைட்டமின் பி டூ அண்ட் கால்சியம் அப்படின்றது இருக்குது சிக்கன் லிவர் ஃபிஷ் எக் மட்டன் அப்படின்னு வந்து ப்ரோட்டீன் லிப்பிடு வைட்டமின் பி டூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ கால்சியம் அப்படின்றது எதில் வந்துடும் பாலில் வந்துடும் வந்து ஸோ மீதி எல்லாமே வந்து போத் த காமன் ஃபார் மில்க் அண்ட் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி வச்சுட்டு எழுதி வேண்டியது தான் ஸோ கேட்டகரிஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு இம்மீடியட்டாக ஞாபகத்து வரணும் ஃபஸ்ட்டு தானிய வகைகள் சீரியல்ஸ் அப்படின்றது ஞாபகத்து வரணும் அதுக்கடுத்து பல்சஸ் பருப்பு வகைகள் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்றது அடுத்தடுத்து நம்ம ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஸோ அதுக்கடுத்து பழங்கள் காய்கறிகள் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரூட்ஸ் தான் அப்படியே எழுதிடுவோம் எழுதிட்டு கரோட்டினாய்டு இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கலாம் வைட்டமின் ஏ இருக்கிறது எல்லாமே கரோட்டினாய்டு அப்புறம் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்
பப்பாயா ஆரஞ்ச் அப்படின்னு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு ஒரு இதுவும் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின் சொல்லி போடும்போது இப்போ கூஸ்பெரி கிரீன்ஸ் ட்ரம் ஸ்டிக் லீவ்ஸ் காரண்டர் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கேரட்டு பிரிஞ்சால் சொல்லிட்டு போட்டுட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு குரூப்பும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் வரக்கூடிய ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியதையும் எது எதுன்னு சொல்லி பார்த்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் மற்றது இல்லாதது இதில் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து வச்சுக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கரோட்டி நாய்டு அப்படின்றது வந்து பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த வேர்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்துடணும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் மற்றது நம்ம எழுதும் போது இல்லாதது அதுவும் வைட்டமின் சி அண்டு வைட்டமின் சி வந்து இதில் வந்து கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில் வந்து ஸோ இப்போ பழங்கள் காய்கறியில் இருக்குது அப்படின்னு போது அதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அண்டு இந்த ஸ்லைடை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்டகரியில் வந்து ஃபிஃப்த் ஒன் என்ன அப்படின்னா வந்து நெய் மற்றும் எண்ணெய் வகைகள் ஸோ அதில் என்னென்னா கொழுப்பு அவசியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் இருக்குது ஸோ லிப்பிட் அண்ட் எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா கீஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து சுகர் அண்ட் ஜாகிரியில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ஆயன் வந்து இருக்குது ஸோ கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் இரும்பு சத்து எதில் இருக்குன்னா சர்க்கரை வெள்ளத்தில் இருக்குது அப்படி சொல்லி ஜாகிரி ப்ரொவைட்ஸ் மோர் பெனிஃபிட் தன் பாடி தன் ஒயிட் சுகர் அப்படி சொல்லி புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் ட்ரூ வந்து ஸோ நாட்டு சர்க்கரை அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வெள்ள வெள்ள சர்க்கரையை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள ஜீனியை விட நான் நியூட்ரியன் கண்ட் வந்து ரிச் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்டகரி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அதில் என்னென்ன சத்து இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் வந்து ஸோ நம்ம நோட்ஸ் மேக்கிங் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஸோ பிடிஎஃபாக வச்சுக்காதீங்க ப்ரிண்ட் போட் வச்சுட்டாலும் இட் இஸ் அ பார்டன் டு யூ எக்ஸாம் முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப டஃபாக இருக்கும் வந்து ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஹேண்ட் ரைட் நோட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸி டு ரிவைஸ் அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஸோ அது பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஸோ விலங்கின பொருட்களில் கொழுப்பு புரதம் சர்க்கரை தனிமங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத வந்து இந்த டேபிளில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ விலங்கின பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும்போது பால் முட்டை மாமிசம் மீன் அப்படின்னு சொல்லி மூணாக வந்து பிரிக்கணும் நான் சாரி நாலாக பிரிக்கணும் வந்து ஸோ அது புக்கில் இருக்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அதில் வந்து ஃபேட் எவ்வளோ இருக்குது ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ இருக்குது சர்க்கரை எவ்வளோ இருக்குது தனிமங்கள் நீர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படி சொல்லி போகிறோம் ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்கலே வந்து லிக்விட் சைடில் இருக்கிறது திராவ நிலையில் இருக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மில்க்கு தான் வந்து மில்க்கு எக்கு மீட்டு ஃபிஷ் வந்து பால் முட்டை மாமிசம் மீன் ஸோ அதில் தண்ணி வந்து எது அதில் அதிகமாக இருக்குன்னா பாலில் தான் அதிகமாக இருக்கும் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கடுத்து பாலில் வந்து எது எது வந்து அதிக அளவில் இருக்குது அப்படின்னா சர்க்கரை வந்து அதிகமாக இருக்குது பாலில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பாலில் வந்து புரதம் கொழுப்பு தனிமங்கள் இதான் வந்து ஆர்டர் வந்து ஸோ பாலை பொறுத்தவரை நீர் வந்து எண்பத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ சதவீதமும் சர்க்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி ஐந்து ஜீரோ சதவீதம் அதுக்கடுத்து புரதம் வந்து நான்கு சதவீதம் கொழுப்பு வந்து மூணு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து முட்டை முட்டையில் என்ன அதிக அளவில் இருக்குது நீர் வந்து ஜென்ரலாக விட்டுருவோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து நீர் வந்து பால் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத பார்த்ததோடு அப்படியே நிப்பாட்டி அது அப்படியே விட்டு வேண்டியதான் ஆனால் நம்ம எதை கம்பேர் பண்ணால் ஃபேட்டு ப்ரோட்டீன் சுகர் மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணணும் எவ்வளோ எவ்வளோ சதவீதம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு கொஷின் சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது வந்து ஸோ அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் பர்சன்டேஜ் வைஸ் அப்படின்றத விட நம்ம வந்து கிரேட்டர் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம எழுதலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ஜென்ரலாகவே அது முட்டை மாமிசம் மீனில் வந்து அதிக அளவில் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து கொழுப்பு வந்து அதற்கு அடுத்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிமங்கள் அப்படின்றது அதுக்கு அடுத்து இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஆனால் பொதுவாக தனிமங்கள் வந்து எதில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து மில்க்கு எக்கு மீட்டு ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ அதில் எது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து மீனில் அதிகமாக இருக்குது வெள்ளக்கரைக்கும் <coughs> நெக்ஸ்ட் பாலின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு ஸோ பாலில் என்னென்ன ஊட்டச்சத்து இருக்குது அப்படின்னா வந்து முதல்ல சத்துக்கள் என்னென்னா கால்சியம் வைட்டமின் டி புரதம் பொட்டாசியம் வைட்டமின் பி டூ
ஸோ வைட்டமின் டி இருந்தால் தான் என்ன பண்ணுனா போனுக்கு தேவையான கால்சியமாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ ப்ரொமோட்ஸ் கால்சியம் மெட்டபாலிசம் ப்ரோட்டீன் எதுக்கு தேவையான தசைகள் கட்டுமானம் பா பாடி பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் எதுக்குன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து பொட்டாசியம் எதுக்கு தேவை அப்படின்னா வந்து ரத்த அழுத்தத்தை பராமரித்தல் வந்து ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்றது வந்து எது பண்ணுதுன்னா பொட்டாசியம் வந்து பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதுக்கடுத்து வைட்டமின் பி டூ அப்படின்னா செல்களின் வளர்ச்சியை மாற்றம் வந்து ஸோ செல்லுலார் மெட்டபாலிசத்துக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா வைட்டமின் பி டூ தேவை வைட்டமின் பி ஃபோர்னா ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் எக்ஸைம்ஸ் வந்து ஸோ நொந்திகளின் செயல்பாடுகள் வைட்டமின் பி டுவெல் அப்படின்றது ரத்த சோப்பனங்களின் முதிர்ச்சி வந்து மெச்சுரைசேஷன் ஆஃப் ரெட் பில்ஸ் வச்சு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோன்னா இவன் வைட்டமின் டிஃபிஷியன்சி டிசார்டர் வந்து பார்த்தோம் அந்த வைட்டமின் குறைபாடுனால் என்ன நோய் ஏற்படும் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் வந்து ஸோ அதனால அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே என்னென்னா அதனுடைய செயல் என்ன அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க வந்து ஸோ அதில் எதில் கொடுத்துருக்கோன்னா பாலின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாலோட ஊட்டச்சத்து மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் என்னென்ன அடங்கி இருக்கும் அதனுடைய செயல் என்ன அப்படின்றது டேபிள் பேஸ் பண்ணி புக்கில் இருக்குது ஸோ கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து என்னென்னா ஃப்ரெண்ட் வெண்மை பரிச்சு வந்து ஸோ வெண்மை பரிச்சுக்கு வித்துட்டு அவர் யாருன்னா நமக்கு எல்லா நல்லாவே தெரியும் டாக்டர் வர்க்கீஸ் குரியன் அப்படின்ற ஒரு இவர் தான் வந்து ஃபவுண்டர் ஆஃப் சேர்மன் ஆஃப் நேஷனல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இவர் கிரியேட் பண்ணதான் என்னென்னா அமுல் அப்படின்றது வந்து ஸோ ஆனந்த் மில்க் யூனியன் லிமிடெட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ பசுமை பசுமை பரிசின் தந்தை வந்து யார சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து எம் எஸ் சுவாமிநாதன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்தியாவில் வெண்மை பரிசின் தந்தை யார சொல்லுவோம் அப்படின்னா டாக்டர் வர்க்கீஸ் குரியன் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் பி குரியன் அப்படின்றது தான் வெண்மை பரிசின் தந்தை வந்து ஸோ பசுமை பரிசின் தந்தை அப்படின்னு கேள்வி பிரிலிம்ஸ் கேட்காத இடமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் வந்து டிஃபால்ட்டாக அது ஒரு கொஸ்டின் வந்து போட்டுரும் இவர் பண்ணதான் என்னென்னா வர்க்கீஸ் குரியன் வந்து ஆப்ரேஷன் ஃபிளாட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஃபாதர் ஆஃப் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் இவர் தொடங்கின திட்டம் தான் வந்து ஆப்ரேஷன் ஃபிளட் இது என்னென்னா பால் உற்பத்தி அந்த கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய மாடுகள் மாடுகள் அதில் வந்து பால் கா பால் கறந்து அந்த பாலில் வந்து எங்கே தேவை அதிகமாக இருக்கும் நகரங்களில் தேவை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ க கூட்டுறவு சொசைட்டி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பாலெல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து அங்கே வந்து பாலை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி க ட்ரக்ஸு இந்த லாரி இது மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நகரங்களுக்கு பாலை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்து ஸோ இது மூலிமா நகரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது அட் த சேம் டைம் வந்து கிராமப்புறங்களில் வந்து விவசாயிகளுக்கும் இந்த பா பசு மாடுகளை வந்து வளர்க்குறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வருமானம் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து எதுவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ இந்தியா வேர்ல்ஸ் நம்பர்ஸ் ஒன் வந்து டைரி ப்ரொடக்ஷன் வந்து இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இவர் தொடங்கின இந்த திட்டம் வந்து இப்போ இந்தியா முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பல பால் பண்ணைகள் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டு ஸோ அது மூலிமா நகரங்களுடைய தேவையும் பூர்த்தி செஞ்சுது அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் சம்மந்தமாக தயார் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகிறதுக்கு இது வந்து காரணமாக இருந்தது அப்படி சொல்லுவோம் ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் ஃப்ளட் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் நெக்ஸ்ட் நியூட்ரிஷன் வேல்யூ ஆஃப் எக்கு வந்து ஸோ முட்டையின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அதிகமான முட்டைகள் இடக்கூடிய கோழி இனம் எது அப்படின்னா வெள்ளை இலக்கான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ கோழி உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து உலக அளவில் எத்தனாவது இடம் அப்படின்னா இப்போ அப்டேட் ஆயிருக்கு புக்கில் வந்து ஐந்தாவது இடம் போட்டிருக்கேன் இது வந்து மூன்றாவது இடம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ மூன்றாவது இடம் வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ தேர்டு வந்து வேர்ல்டு பவுல்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதில் வந்து எக்கு மீட்டு அண்டு குட் சோர்சஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் செக் அண்ட் மீட் வந்து நமக்கு தெரியும் ப்ரோட்டீனில் இதுதான் வந்து மேஜர் சோர்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் அதில் எஸ்பெஷலி மீட் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ மீட் உற்பத்தியில் வந்து மாமிச உற்பத்தியில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா ஈத் ஃப்ளேஸ் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அண்ட் எக்ஸ் ஆல்சோ கண்டைந்த கால்சியம் பாஸ்பரஸ் சோடியம் வைட்டமின் பி ஒன் பி டுவெல் அண்டு வைட்டமின் டி அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ ஊட்டச்சத்து மதிப்பு அப்படின்னா முட்டையில் கோழியும் இறைச்சியும் மிக அதிக புரதத்தை தருகிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் முட்டையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சுண்ணாம்பு பாஸ்பரஸ் பாஸ் சோடியம் வைட்டமின் பி ஒன் பி டுவெல் டி இதெல்லாம் அதில் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ பால் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இதில் அடங்கியிருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து நோட் பண்ணணும் அது இம்பார்ட்டன் ஸோ பஃபோலோ மீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டில் வேர்ல்ட்
வைட்டமின் பி டுவெல் வைட்டமின் டி அப்புறம் மினரல்ஸ் அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இரும்பு இது எல்லாமே மீனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் தென் நெக்ஸ்ட் தேனீக்கள் நியூட்ரிஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்ல என் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேனீக்களோடைய அந்த அசைவு நடனம் வந்து அதாவது தேனீக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அது வந்து மொத்தமாக ஒரு கூட்டமாக தான் வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் ஸோ அது ஒன்றோட ஒன்று என்னென்னா ஒரு வேலையை வந்து பகிர்ந்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதில் வேலை கலர் தேனி ராணி தேனி ஆண் தேனி அப்புறம் பெண் தேனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து தேனீக்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த தேனீக்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளில் வந்து இப்போ தாவரம் தேனீக்கள் எதை சார்ந்தது என்னென்னா இப்போ பூக்களில் இருக்க மகரம் வந்து அந்த மக பூக்களில் இருக்கக்கூடிய தேனை வந்து சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது வந்து இன்டெரக்டாக வந்து மகரந்த சேர்க்கை செய்கிறதுக்கும் இது வந்து ஏதுவாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த தேனீக்கள் வந்து இப்போ பூக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேன் எடுக்கக்கூடிய பூக்கள் வந்து அருகாமையில் இருக்கா தூரத்தில் இருக்கா அப்படின்றத நடனம் மூலயமா அது வந்து வெளிப்படுத்துது ஸோ இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணி சொன்னதுக்காக வந்து கால் வான் ஃப்ரிஷ் அப்படின்றவருக்கு வந்து நோவல் ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் வந்து ஸோ அதில் வந்து தேனீக்களோட நடன முறையில் வந்து வட்ட நடனம் அப்படின்றது வந்து நூறு மீட்டர் தொலைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பூக்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து தெரிவிக்குது அசைவு நடனம் வந்து நீண்ட தொலைவை வந்து குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டடி பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க வந்து அப்போ தேனீக்கள் அப்படின்னா மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்றது வந்து வெறியும் பண்ணணும் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நடனம் இருக்குது அப்படின்றது இது எங்கேயாவது தேவைப்படுற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலினேஷன் மகரந்த சேர்க்கை சம்மந்தப்பட்டமாக எழுதும் போது கண்டன் சப்போஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த ஃபேக்ட் வந்து நம்ம நோட் டவுன் பண்ணலாம் ஓகே அங்கே எழுதிடலாம் இந்த அடுத்து ஃபர்டிலைசர் ஃபர்டிலைசர் பொறுத்த வரையும் வந்து என்பிகே உரங்கள் அப்படி நைட்ரஜன் பாஸ் பாஸ்பேட் அண்ட் பொட்டாசியம் அப்படின்றது வந்து பல விகிதங்களில் கலந்து காணப்படுகிறது ஸோ இதில் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டின் அப்படி சொல்லி அந்த பை மேலே எழுதியிருக்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா வந்து என்பிகே ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே ச சம விதத்தில் இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் இது ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் தான் ஃப்ரெண்ட் அந்த மெயின்ஸ்க்கு தேவையில்லை அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அடுத்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் பயாலஜிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் சொல்லிட்டு ரெண்டாக வந்து பிரிக்கலாம் வந்து ஸோ நைட்ரஜன் அப்படின்றது வந்து தாவரங்களை நிலையில் நிறுத்துறது வந்து ரெண்டு விதத்தில் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா பயாலஜிக்கல் சோர்ஸ் வந்து இன்னொன்று நான் பயாலஜிக்கல் சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயற்கையாக அப்படி சொல்லி அப்போ இப்போ இயற்கையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பயோட்டிக் நான் சிம்பயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் தாவரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்களுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் வந்து சாயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து நான் சிம்பயோட்டிக்குன்னு சொல்லலாம் வந்து அதே தாவரங்களோட சேர்ந்து அதனுடைய கூட்டு எரி வாழ்க்கையாக வந்து இருந்து அது மூலயமா வந்து நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் வந்து லெகியூம் பிளான்ஸ் அண்ட் நான் லெகியூம் ஸோ பட்டாணி தாவரம் பட்டாணி எல்லா தாவரம் இது வந்து அடுத்த ஸ்டைலில் வந்து தமிழில் இருக்குது ஃப்ரெண்டு வந்து ஸோ நான் பயாலஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் உருவாக்கி ப்ரொடக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து தாவரங்களுக்கு வந்து நீரில் கறந்து கொடுக்கும்போது தாவரங்கள் அதை வந்து நைட்ரஜன் வந்து எடுத்துக்குது ஸோ அதை வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் லைட்டனிங் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வந்து அட்மாஸ்பியர் எவ்வளோ நைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னா வந்து நமக்கு தெரியும் செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து அட்மாஸ்பியரில் வந்து செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து சாரி செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நைட்ரஜன் இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இந்த செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜன் வந்து அதிக அளவில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வந்து மின்னல் ஏற்படும் போது லைட்டனிங் அப்போ என்ன ஆகும்னா கரைஞ்சி மண்ணில் வந்து சேரும் அதை வந்து தாவரங்கள் வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது வந்து ஸோ தமிழில் நைட்ரஜன் நிலையில் நிறுத்தம் உயிரி அல்லாத முறை உயிரியல் முறை உயிரி அல்லாத முறையில் தொழிற்சாலை மற்றும் மின்னல் மூலிமா தாவரங்கள் கிடைக்கிது உயிரியல் முறையில் கூட்டு உயிரி அற்ற கூட்டு உயிரி வாழ்க்கை மூலிமா கிடைக்காது கூட்டு உயிரி வாழ்க்கையில் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து லெகும் தாவரங்கள் இன்னொன்று என்னென்னா லெகும் அல்லாத தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த டேபிள் அப்படியே போட்டுருக்க வேண்டியது தான் நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்தம் அப்படின்னு சம்மந்தமாக கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து போட்டுக்கணும் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அப்போ நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்தத்து கீழே வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருங்க ஒன்று வந்து உயிரி அல்லாத முறை இன்னொன்று என்னென்னா உயிரியல் முறை அடுத்து உயிரி அல்லாத முறையில் தொழிற்சாலை மின்னல் உயிரி அல்லாத முறை உயிரியல் முறையில் வந்து ஒன்று கூட்டு உயிரி அற்ற இன்னொன்று கூட்டு எரி வாழ்க்கை கூட்டு எரி வாழ்க்கையை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று லெகும் இன்னொன்று வந்து லெகும் அல்லாத அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட் அடுத்து நான் பயாலஜிக்கல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து நான் பயாலஜிக
இல்லைனா மண்ணில் இருந்து நிலைநிறுத்தது இந்த இப்போ தாவரத்தோட வேர்லேருந்து நிலைநிறுத்தும் போது என்ன சொல்லலாம் சிம்பயோட்டிக் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரைசோபியம் ஃபிக்சஸ் அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜன் எப்படின்னா சிம்பயோட்டிக் பாக்டீரியமாக இருந்தது அப்போ சிம்பயோட்டிக் பாக்டீரியம் எதுனா நைட்ரோ ரைசோபியம் இதை வந்து அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது ஸோ எந்தெந்த தாவரங்கள் அப்படின்னா வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து சைனோட்டோ பாக்டீரியா அதே மாதிரி பாக்டீரியா இது என்ன பண்ணலாம் லைக்கன்ஸ் ஆந்தோசரஸ் அசோலா கோரலாட் ரூட்ஸ் ஆஃப் சைக்கஸ் ஆல்சோ ஃபிக்சிங் நைட்ரஜன் ஸோ அப்போ அதனுடைய கூட்டுரி வாழ்க்கையாக அதனுடைய வேரில் இருந்துக்கிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுது ஸோ ஒன்று வந்து ரைசோபியம் அப்படின்ட்டு பாக்டீரியா இன்னொன்று வந்து சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பாக்டீரியாவை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கூட்டுரி வாழ்க்கை மூலயமா வந்து நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது எந்தெந்த தாவரங்கள்னா லைக்கன்ஸ் ஆந்தோசரஸ் அசலா கொரலாட் ரூட்ஸ் ஆஃப் சைக்கஸ் சைக்கஸ்னா மரம் சைக்கஸ் மரம் ஸோ அந்த மரத்துடைய வேரில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ரைசோபியம் என்ற கூட்டுரி வாழ்க்கை வாழக்கூடிய பாக்டீரியா ஒன்று ரெண்டாவது பாக்டீரியா என்ன அப்படின்னா வந்து சைனோ பாக்டீரியங்கள் வந்து ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்க நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தது எந்தெந்த தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி லைக்கன்கள் ஆந்தோசரஸ் அசோலா சைக்கஸ் பவள வேர்கள் இந்த தாவரத்துடைய வேர்கள் இருந்து நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது இம்பார்ட்டன் அடுத்து நான் சிம்பயோட்டிக் வந்து அதாவது கூட்டுகிரி வாழ்க்கையெல்லாம் கிடையாது ஆனால் நைட்ரஜனை வந்து தாவரங்களுக்கு வந்து நிலைநிறுத்தி கொடுக்கும் வந்து ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ரீ லிவிங் பாக்டீரியா வந்து அது வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கிளாஸ் ரீடியம் அப்படின்றது வந்து ஆல்சோ ஃபிக்ஸ் நைட்ரஜன் வந்து ஸோ கிளாஸ் ரீடியம் அப்படி பாக்டீரியா என்ன பண்ணுன்னா நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது எங்கே எல்லாம் சாயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுது ஸோ இப்போ கிளாஸ் ரீடியம் அப்படின்ற பாக்டீரியங்கள் வந்து கூட்டுகிரி வாழ்க்கை இல்லாமல் தனித்து வாழக்கூடிய பாக்டீரியல் இதுவும் என்ன பண்ணுதுன்னா நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்துது அப்போ நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய பாக்டீரியாலாம் கூட்டுரி வாழ்க்கை வாழ்கிறது எது அப்படின்னா சிம்பயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நீங்கள் இதில் ஒன்றுன்னு போட்டு எழுதுனீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரைசோபியம் ஒன்று ரெண்டாவது சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டுத்தையும் எழுதிட்டு எந்தெந்த தாவரம்னு சொல்லிட்டு தாவரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு தாவரம் மாதிரி எழுதணும் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ லைக்கன் எழுதலாம் அதே மாதிரி சைக்கஸ் அப்படின்றது எழுதலாம் வந்து ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ப்ரிலிம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஃபேமஸ் ஆனதும் கூட அது எழுதிடலாம் இந்த அதே கூட்டுகிரி வாழ்க்கை இல்லாமல் தனித்து வாழக்கூடியது எக்ஸாம்பிள் எதுனா கிளாஸ் இது என்ன பண்ணணும்னா சாயிலில் வந்து நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்துது அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணும் அடுத்து சிம்பயோட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் வந்து நைட் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் வித் நாடுலேஷன் வந்து எதனா ரூட் நாடல்ஸில் வந்து இருக்கிறது அடுத்து நான் லெகியூம் வந்து ஸோ லெ இதில் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து லெகியூம்ஸ் இன்னொன்று நான் லெகியூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த கூட்டுகிரி நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் வேறு முடிச்சு மூலம் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தது வேறு முடிச்சு மூலம் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் ஏற்கனவே பார்த்து அந்த ரைஸ் ஓவியம் இருக்குல்ல ஸோ அது லெகும் தாவரங்களில் வாழ்ந்து நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்துது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த அதே நான் லெகியூம்ஸ் அப்படின்னும் போது என்னென்னா அந்த தாவரங்கள் வேரில் வந்து கிடையாது சாரி நான் லெகியூம்ஸ் அப்படின்னா பட்டாணி தாவரங்கள் அந்த பட்டாணி தாவரம் இல்லாமல் மற்ற தாவரங்களுடைய வேரில் வந்து இருந்து நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது எக்ஸாம்பிள் அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியம் ஃப்ராங்கி ஆகிங்க அதே மாதிரி பாக்டீரியம் கிளப்சிலா வந்து ஸோ இந்த பாக்டீரியாவோட நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எந்த தாவரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதுனோன்னா போதும் வந்து ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு எக்ஸாமில் எழுதுன மாதிரி இருக்கும் ப்ரிலிம்ஸில் ஏற்கனவே வந்து ஃப்ராங்கியா வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைசோபியம் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் சைக்கஸ் கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ப்ரிலிம்ஸில் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான பாக்டீரியா அண்டு பிளான் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து மெயின் சொப்பரத்துறையும் வந்து நம்ம எழுதுறது தான் அப்போ நம்ம எழுதும் போது வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து பார்த்தோன்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் வித் நாடலைசேஷன் அப்படின்றது வந்து நம்ம நம்மளே எழுதுறது தான் ஸோ ரைசோபியம் பாக்டீரியம் அப்படின்றது எங்கே இருக்குன்னா லெகியூம் பிளான்ஸில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து நோட் பண்ணணும் அது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியம் ஃப்ராங்கி அப்படின்றது வந்து அல்னஸ் அண்டு கேசுரேனா இல்லை கேசுரேனா மட்டும் சவுக்கு மரம் மட்டும் எழுதுனா கூட போதும் வந்து அதே மாதிரி சைக்கோட்டோரியா அப்படின்ற பிளான் ஸ்பீசிஸில் கிளப்சியில் அப்படின்ற பாக்டீரியா இருக்குது இது வந்து நான் லெகும்ஸ் வந்து ஸோ பட்டாணி தாவரம் பட்டாணி தாவரம் அல்லாதது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தேன் லெகும் அல்லாத தாவரங்கள் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் அப்படின்னு போது சவுக்கு மரத்தில் வந்து என்ன பாக்டீரியா இருக்குன்னா ஃப்ராங்கியா இருக்குது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் கிளப்சி எல்லாம் அப்படின்ற பாக்டீரியங்கள் எங்கே இருக்குன்னா லெகும் அல்லாத தாவரங்கள் வேறு முடிச்சுக்கல இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணிட்டா கூட போதும் ஃப்ரெண்ட் வந்து சைக்கோட்டோரியாவை சைக்கோட்டோரியா இருந்தால் பிளான் ஸ்பீசி சவுக்கு மரம் ஃப்ராங்கியா வந்து சைக்கோட்டோரியா க
ரெண்டு திசை சேர்த்து மூணு திசை சேர்த்து கம்பைன் பண்ணியே கூட நீங்கள் எழுதலாம் வந்து லைகன்ஸ் ஆந்தோஸ் அரஸ் சைக்கஸ் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து நாஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்டீரியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணலாம் இல்லை அனாஃபினா அப்படின்றது வந்து எங்கே இருக்குன்னா சைக்கஸ் அண்ட் லைகன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டா கூட போதும் வந்து ஸோ ஃபேமஸான எக்ஸாம்பிள்ஸாக கூட எழுதிக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல ஸோ லைகன்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாஃபினா நாஸ்டாக் இருக்குது வந்து சைக்கஸ்லேயும் அனாஃபினா நாஸ்டாக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டு தீயும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் நமக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ மெயின்ஸ்லேயும் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஆன்சர் கீழே அது கொடுத்துருப்போம் ஸோ வேர் முடிச்சு உருவாக நைட்ரஜன் நிலையிருத்தோம் ஸோ வேர் முடிச்சு உருவாகாமல் ஆனால் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய பாக்டீரியங்கள் எது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் வந்து ஓகேங்களா ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ப்ரோக்கரியேட்டுகள் போட்டலாம் நெக்ஸ்ட் நான் சிம்பயோட்டிக் கூட்டுயிரி அற்ற நைட்ரஜன் நிலையிறத்தம் வந்து இது ஜென்ரலாக என்ன பண்ணிவிடும் அப்படின்னா சாயிலில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறது ஃப்ரீ லிவிங் பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை ஆல்சோ ஃபிக்ஸ் அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லி போகணும் ஸோ கூட்டுயிரி மாதிரி அல்லாது தனித்து வாழும் பேக்டீரியங்கள் பூஞ்சைகளின் உதவிகளோடு நைட்ரஜனை நிலையிறத்தம் நிகழ்கிறது ஸோ பேக்டீரியா பூஞ்சை என்ன பண்ணால் சாயிலில் வந்து நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது கூட்டுயிரி வாழ்க்கையெல்லாம் கிடையாது தாவரத்தோட சேர்ந்து வாழ்றது கிடையாது அது ஆனால் நைட்ரஜன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏரோபிக் அப்படின்ற காற்று சுவாச முறை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியங்கள் வந்து இல்லை ஃபங்கை வந்து ஸோ அது வந்து என்னென்னா நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது அசிடோ பேக்டர் அப்படின்ற பாக்டீரியம் ஒரு பாக்டீரியம் எழுதுனா கூட போதும் ஃப்ரெண்ட் வந்து அனோரோபிக் அடுத்து கிளாஸ் ரீடியம் அப்படின்ற பாக்டீரியம் காட்டில் சுவாச முறை அப்படின்னா கிளாஸ் ரீடியம் அப்படின்ற பாக்டீரியம் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் செய்யக்கூடியது வந்து ஒளிச்சேர்க்கை ஒளிச்சேர்க்கை செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து குளோரோபியம் இல்லை ரோடோஸ் பைரிலம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா பண்ணுதுன்னா நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது சாயில் வந்து அண்ட் கீமோ சிந்தட்டிக் கீமோ சிந்தட்டிக் அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து வேதி தற்சார் பூட்ட முறை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ வேதி சேர்க்கை செய்யக்கூடியது வந்து டைசல்லோ விப்ரியோ வந்து ஸோ இது வந்து பாக்டீரியா தான் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது ஸோ டைசல்லோ ஃபோ விப்ரியோ அப்படின்ற பாக்டீரியம் ஃப்ரீ லிவிங் ஃபங்கை வந்து தனித்து இருக்கக்கூடிய ஃபங்கை வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈஸ்ட் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஸோ அதுவும் வந்து என்ன பண்ண நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அண்ட் சைனோ பாக்டீரியா இப்போ எதாவது பார்த்தோம் நாஸ்டாக் அண்ட் அனாஃபினா ஆஸ்திரேலியா அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா இதுவும் வந்து நைட்ரஜனை ஃப்ரீயாக லிவிங் ஃப்ரீயாகவும் இருந்து நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது கூட்டுயிரி வாழ்க்கையாக வந்து நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டேபிள் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நான் சிம்பியோட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் சொல்லிட்டு தனியாகவே சிக்ஸ் மார்க்கில் நம்ம கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம அப்படியே ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டு அப்படியே நம்பர்ஸ் போட்டு எழுத வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸு அதில் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஸோ காற்று சுவாச முறை ஏரோபிக் அப்படின்னா அசிடோபேக்டம் அனோரோபிக் அப்படின்னா கிளாஸ் ரீடியம் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் அப்படின்னா குளோரோபியம் கீமோ சிந்தட்டிக் அப்படின்னா டிஸ் டைசுலோ டைசுலோ ஃபோ விவரியம் வந்து அதே மாதிரி ஃப்ரீ லிவிங் ஃபங்கை அப்படின்னா ஈஸ்ட் சைனோ பேக்டீரியம் அப்படின்னா நாஸ்டாக் இல்லை அனாபினா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அட்லீஸ்ட் அப்படி போட்டு நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க கொஸ்டின் கேட்கும் போது எழுதலாம் ஸோ நான் சிம்பயோட்டிக் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் சிம்பயோட்டிக்கில் வந்து லெகிம்ஸ் நான் லெகிம்ஸ் சொல்லி ரெண்டாக வந்து பிரிச்சிடலாம் வந்து அப்புறம் ஃப்ரீ லிவிங் வந்து தனியாகவே சாயில் இருந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு படிக்கும் போது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நோட்ஸ் எடுக்கணும் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை நிதானமாக ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கும் போது நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து திருப்பி திருப்பி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறது மூலிமா தான் என்ன பண்ணணும்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஏன்னா இந்த பாக்டீரியா ஃபங்கை நேம்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து புதுசாக தான் இருக்கும் இந்த ப்ரிலம்ஸாக படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா மேபி உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கும் இல்லைனா பாட்டனி நீங்கள் எடுத்திருக்க சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை லெவன்த் டுவெல்த்து நீங்கள் நல்லா படித்த ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு சிலது வந்து ஸோ அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் அது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுறது இந்த ஸ்ப
இந்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பேக்டீரியா சாயில் வந்து இருக்கு வந்து அசிடோ பேக்டீரியம் அப்படின்னு சாயில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அந்த பேக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து அமோனிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணுது அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜன் என்ன அமோனிஃபிகேஷனாக வந்து மாற்றி கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த அமோனிஃபிகேஷன் வந்து என்னென்னா நைட்ரிஃபிகேஷனாக வந்து மாறுது தென் நைட்ரேட்ஸ் இந்த நைட்ரேட்ஸ் அகைன் வந்து நைட்ரேட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பிளான்ட் வந்து அதை வந்து எடுத்துக்க முடியும் அந்த நைட்ரஜனை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ அமோனிஃபிகேஷன் நைட்ரிஃபிகேஷன் அந்த நைட்ரிஃபிகேஷன் வந்து நைட்ரைட்டு அதுக்கப்புறம் நைட்ரேட்டாக வந்து மாறுது ஸோ என்ஓ டூ அண்ட் என்ஓ த்ரீயாக வந்து மாறுது அது வந்து பிளான்ட் வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சப்போஸ் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் வந்து இறந்துருது இந்த டெட் ஆயிருது ஸோ இறந்த பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுனா டீ கம்போசஸ் வந்து ஏரோபிக் அனரோபிக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேக்டரி அண்ட் ஃபங்கை என்ன பண்ணுதுன்னா அதுவும் அமோனிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணுது ஸோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறத வந்து என்னென்னா சிம்பிள் ஃபார்மாக வந்து மாற்றணும் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீனு ஸோ அப்படி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அமோனிஃபிகேஷன் இது நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே வந்து பார்த்தோம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பேக்டீரியாஸ் வந்து முனிரா கிங்டத்தில் இருக்கிறத வந்து அமோனிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணுது அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் வந்து ஸோ அப்போ அந்த பேக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா டீகம்போசஸ் அமோனிஃபிகேஷன் அமோனியம் சால்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நைட்ரிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணுது நைட்ரிஃபிகேஷனில் வந்து என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நைட்ரேட் அதுக்கப்புறம் நைட்ரே நைட்ரேட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது என்ஓ டூ அண்ட் என்ஓ த்ரீ வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு புரியணும் ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து நம்ம அப்படியே வந்து குடுமான வரையிலும் போடுற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட் ஒரு பிளான்ட் இருக்கு அப்படின்னா அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ரெண்டு பிளான் போட்டுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன பட்டாணி செடி வந்து போட்டுருங்க லெகும் பிளான்ஸ் சொல்லிட்டு அதோட வேறு முடிச்சில் வந்து என்னென்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பேக்டரியா வந்து இருக்கு லெகும் ரூட்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருங்க செகண்ட் வந்து என்னென்னா அதே சாயில் பேக்டரியா என்ன பண்ணுதுன்னா அமோனிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணுது அதுக்கப்புறம் நைட்ரிஃபிகேஷன் வந்து நடக்குது அதுக்கப்புறம் பிளான் வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் சப்போஸ் பிளான்ஸ் வந்து டெட் ஆயிருது அனிமல் டெட் ஆயிருதுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து பிரேக் ஆகி அது என்ன மாறுது அப்படின்னா அமோனிஃபிகேஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்றது வந்து ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டயக்ராம் போட்டீங்கன்னா தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா உங்களால் வந்து எக்ஸாமில் கரெக்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் வரைய முடியும் வந்து அப்போ நைட்ரஜன் சைக்கிள் அப்படின்னு போது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பிளான்ட் ஒரு அனிமல் வந்து எழுதிக்கோங்க ரெண்டுமே டெட் ஆகும் போது டீகம்போசஸ் வந்து அது அமோனிஃபிகேஷன் பண்ணுது ஒன்று அட்மாஸ்பியரில் இருக்க நைட்ரஜன் அப்படியே வந்து பிளான்டுடைய ரூட்டில் வந்து வேரில் இருக்கக்கூடிய லெகும்ஸ் லெகும்ஸ் பிளான்னா பட்டாணி தவறாங்களா ஸோ அதனுடைய வேர் முடிச்சில் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியா வந்து அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருது சப்போஸ் சாயில் ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியா சிம்பயோட்டிக்லாம் இல்லை கூட்டுரி வாழ்க்கையெல்லாம் கிடையாது தனித்து வாழக்கூடிய பேக்டீரியா இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அமோனிஃபிகேஷன் பண்ணுது அந்த அமோனிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணால் நைட்ரிஃபிகேஷன் வந்து நடக்குது நைட்ரிஃபிகேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நைட்ரைட்டு அதுக்கப்புறம் நைட்ரேட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ என்ஓ டூ அதுக்கப்புறம் என்ஓ த்ரீ அப்படி கன்வெர்ட் ஆகிட்டு ஃபைனலாக அந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் வந்து போய் சேர்ந்துருது சப்போஸ் இந்த பிளான்ட் வந்து நைட்ரிஃபிங் பண்ண பேக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா டீநைட்ரிஃபிங் பேக்டீரியான்னு இருக்குது அது வந்து நைட்ரேட்டை வந்து திருப்பி என்ன அட்மாஸ்பியரில் கொண்டு போய் சேர்த்துருது தாவரம் அங்கே வந்து தாவரம் வந்து அந்த அந்த பேக்டீரியா வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்து அந்த நைட்ரி நைட்ரைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கல அப்படின்னா அது திருப்பி சட்டையின் பேக்டீரியா என்ன பண்ணுதுன்னா அட்மாஸ்பியரில் போய் மிக்ஸ் பண்ணுது இதுதான் வந்து நைட்ரஜன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ சேம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்ல இருக்க ஃப்ரெண்ட் வந்து அங்கேயும் பார்த்துரும் ஸோ வளிமண்டல நைட்ரஜன் வந்து எழுபத்தெட்டு சதவீதம் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை என்ன பண்ணுதுன்னா தாவரங்கள் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து லெகும் தாவரம் பட்டாணி தாவரம் இருக்குது அதனுடைய வேறு முடிச்சில் வந்து பேக்டீரியா இருக்குது ஸோ லெகும் வேறு முடிச்சில் உள்ள நைட்ரஜன் நிலையத்தும் பேக்டீரியாங்கள் என்ன பண்ணால் அது அப்படியே எடுத்துக்குது அப்படின் சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ சாயில் வந்து மண்ணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்வால் பேக்டீரியாங்கள் நைட்ரஜன் நிலையத்துக்கூடியதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பேக்டீரியா என்னென்னா அமோனியா வாதல் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு அடுத்து வந்து நைட்ரேட் ஆதல் வந்து நைட்ரேட் ஆதல் வந்து நைட்ரைட்டுகள் உருவாகும் அதுக்கப்புறம் நைட்ரேட்டுகள் வந்து உருவாக்கும் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணால் தன்மயமாதல் வந்து எங்கன்னா பிளான்ட்டுக்கு வந்து போய் சேர்ந்துடுது அவ்வளோ பிளான்ட் வந்து சாயிலேருந்து அப்படியே எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏன்னா எல்லா பிளான்ட்டுமே வந்து வேறு முடிச்சில் வந்து பேக்டீரியா வந்து கிடையாது அப்போ வேறு முடிச்சில் பேக்டீரியா இல்லாத பிளான்ட் இருக்கும்ல ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி சாயில் பேக்டீரிய
process of uptake utilization of nutrients by living organisms of the nutrition so the definition is use panikla in the topic is nutrition da so adukana definition a unavutam abindradha nam eduth eludikala unavutam endradhu uyirangal unavai eduthukolvadhu mattrum adanai payanpaduthum muraiyagum appdi solli pakkaram illa rendu type irukku autotrophic and heterotrophic appdi solli pakkaram tarchar bootamare perachar bootamare nam erkane paatham tarchar bootamare illa undu oli sarbu vedi sarbu appdi solli pakkaram oli tarcharbu vedi tarcharbu undu பிறச்சார்பு ஊட்ட முறையில் சாஃப்ரோபயோட்டிக் பேராசைட்டிக் வந்து ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம்ல அது ஒன்று வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னது சாருண்ணி மற்றும் ஒட்டுண்ணி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அந்த ஒட்டுண்ணிலேயும் நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம் இது என்னென்னா எக்டோ பேராசைட் எண்டோ பேராசைட் அப்படி சொல்லி பா அக ஒட்டுண்ணி புற ஒட்டுண்ணி அப்படி சொல்லி ரெண்டு டைப் வந்து பார்த்தோம் வந்து ஸோ இங்கே அதே தான் அந்த அந்த நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த சாஃப்ரோபயோட்டிக் அண்ட் பேராசைட்டிக்கில் பிளான்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் அந்த இந்த சிறப்பு வகை உணவு ஓட்டத்தில் வந்து முக்கியமானது என்னென்ன இன்செக்டி வரஸ் அப்படின்றது வந்து இது நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க மைன்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பூச்சி இன்னும் வகைகள் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து ஓகேங்களா ஸோ அங்கே பார்த்து அதே தான் எக்ஸாம்பிள் வரும் அடிஷ்னலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கூட இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து எழுதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அதிலேயே போய்ட்டு கூட எழுதிடலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சாஃப்ரோபயோட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்னா ஆஞ்சியோஸ்வம்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் ஆஞ்சியோஸ்வம்ஸில் வந்து தாவரங்கள் தானே ஸோ தாவரங்களில் சாரோண்ணி ஊட்ட முறை அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா நியோட்டியா இந்த மோனோட்ரஃபா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து தான் சார் தான் அங்கே இருக்கு ஸோ நியோட்டியா அப்படின்றது என்னென்னா ஆஞ்சியோஸ்வம்ல சாஃப்ரோபயோட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனை மேற்கொள்ளுது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த இது ரூட்ஸ் ஆஃப் நியோட்டிடா பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஆர்கிட் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ மை வித் அசோசியேட்டட் வித் மைக்ரோரைஸ் அப்படின்ற பூஞ்சையோட சேர்ந்து என்ன பண்ணுனா சாஃப்ரோபயோட்டா வந்து இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ சில ஆஞ்சஸ்வங்கள் சாருணி வகை உணவு இடத்தை மேற்கொள்ளணும் எடுத்துக்காட்டு வந்து நியோட்டியா இது வந்து பறவைக்கூடு ஆர்கிட் அப்படின்னு பேர் நியோட்டியாவின் வேர்களானது வேரி பூஞ்சைகளுடன் அந்த மைக்ரோரைஸாக இருக்குல்ல அதுக்கு தான் பேர் என்ன வேரி பூஞ்சைன்னு சொல்லி என்னென்னா சாருணியா வந்து இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அது நோட் பண்ணிக்கணும் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் மோனோட்ரோஃபா அப்படின்றது இந்த இந்தியன் பைப் அப்படின்னு பேர் வந்து ஸோ இந்தியன் பைப் என்று அழைக்கப்படுறது மோனோட்ரோஃபா அப்படின்ற ஆஞ்சியஸ்வம் ஸோ அந்த ஆஞ்சியஸ்வம் என்ன பண்ணுன்னா சாருண்ணியாக வந்து இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இது எது மேலே வந்து வளருது அப்படின்னே வந்து சாருண்ணி அப்படின்னா மக்கிய உடலங்கள் வந்து இறந்து இருக்குல்ல ஸோ அதனுடைய மேலே வந்து வேறு பூஞ்சைகளின் உதவியோட உணவை உள்ளெடுக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ மைக்ரோரைசல் அப்படின்ற ஃபங்கை இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஃபங்கையை பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த மோனோட்ரோஃபா அப்படின்ற இந்தியன் பைப் வந்து தாவரம் வந்து ஆனால் இது என்ன பண்ண முடியாது ஒளிச்சர்க்கை பண்ண முடியாது இதனால் ஸோ அதுக்கு பதிலாக சாரணி ஊட்ட முறையை மேற்கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஹியூமஸ் ரிச் இருக்கிற சாயில் வந்து அப்சார்ப்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் தி மைக்ரோரைசா அப்படின்ற ஃபங்கை யூஸ் பண்ணி பண்ணுது வந்து இப்போ சாரோணிக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்றது ஏற்கனவே வந்து மோனோட்ரோஃபான்னு நோட் பண்ணால் இங்கே அகெயின் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நியோட்டியா அப்படின்றத சேர்த்து நம்ம எழுதிக்க வேண்டியது நியோட்டியா என்ன பேர் வந்து ஆர்கிட்ஸ் பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஆர்கிட் அப்படின் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பிக்சர் இது தான் நியோட்டியோட பிக்சர் மோனோட்ரோஃபா அப்படின்னு இந்தியன் பைப் பைப் மாதிரி இருக்கா அந்த அது இந்தியன் பைப் ஸோ ஒரு இமேஜினேஷனுக்காக தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிப்போம்ல ரெண்டுமே பாருங்கள் என்ன கிடையாது பச்சையம் வந்து கிடையாது எல்லோ கலரில் இருக்குது ஒயிட் கலரில் இருக்குது பச்சையம்னா குளோரோஃபில் இருந்தது அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஃபோட்டோசிந்தீஸ் வந்து பண்ணும் ஒளிச்சரிக்கை வந்து பண்ணும் இது வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இமேஜின் தட் என்னென்னா ரெண்டு யாருக்கு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்வையேற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் ஸோ அவங்க வந்து எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ம பச்சையம் உள்ள அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட் அந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு கலர் தான் பச்சையம் அந்த பச்சையம் இருக்குது பச்சை கலரில் ஒரு பிளான்ட் இருந்தது க்ரீன் கலரில் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து ஸோ இது வந்து அந்த கலரில் இல்லை ஸோ எதுனா மோனோட்ரோஃபா அண்ட் நியோட்டியா அப்படின்றது வந்து நெக்ஸ்ட் பேராசைட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஆஞ்சஸ் உங்களுக்கு ஒட்டுணி உணவுட்டம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா சாஃப்ரோபயிட்டு ஸோ ஒட்டுணி உணவுட்டம் எப்படி பண்ணுது அப்படின்னா உயிரோட இருக்கிற உயிரினங்கள் வந்து எடுக்கணும் இல்லை அதுக்காக வந்து என்னென்னா இது ஆஸ்திரேலியா அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஆஸ்திரேலியா மினும் உறிஞ்சி உறுப்பை வச்சுட்டு இது என்ன பண்ணுது இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இதில் வந்து டோட்டல் பேராசைட்டு வந்து டோட்டல் பே
நெக்ஸ்ட் பேர்சியல் பேராசிட் வந்து ஸோ பகுதி ஒட்டுண்ணி அது என்ன பகுதி ஒட்டுண்ணி அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து அது ஒட்டுண்ணியாக வந்து இருக்காது வந்து ஸோ பகுதி மட்டும் ஒட்டுண்ணியாக இருக்கும் வந்து எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்கம் அண்டு லாரன்தஸ் அப்படின்றது வந்து பகுதி ஒட்டுண்ணியாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸோ இது வந்து என்னென்னா பார்சியல் ஸ்டெம் பேராசிட் ஸோ அதுலேயும் வந்து தண்டு மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்சியலாக வந்து இருக்குது ஸோ பகுதி தண்டு ஒட்டுண்ணி அப்படின்றதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு எது அப்படின்னா இந்த லொரன்தஸ் அண்டு விஸ்கம் அப்படின்றது ஒன்று பண்ணிடணும் அண்டு பார்சியல் ரூட் பேராசிட் பார்சியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் வந்து பேராசிட்டாக இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து சந்தன மரம் சந்தன மரம் வந்து கண்ட்ரா இருக்கும் போது வந்து சாண்டல் ஆல்பம் ஜோனல் ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல வந்து ஸோ கண்ட்ரா இருக்கும் போது என்ன பண்ணுதுன்னா இது வந்து ஒரு ஒட்டுண்ணியாக வந்து இருக்கு எந்த தாவரத்துடைய வேர்ல இருந்து உறிஞ்சு உறிஞ்சு உணவு வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் எடுத்துக்காட்டு சாண்டலம் ஆல்பம் அப்படின்றது வந்து இது எந்த காலகட்டத்தில் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிற தாவரின் வேர்ல இருந்து எடுத்துக்குது நாற்று நிலையில் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் ஜோனல் ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இப்போ ஒட்டுண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது வந்து லொரன்தஸ் விஸ்கம் அப்படின்றது நோட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோனல் ஸ்டேஜில் வந்து சாண்டல் ஆல்பம் அப்படின்றது வந்து இது எப்போனா பேரசில் பேராசிட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து வந்து டோட்டல் பேராசிட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அது எக்ஸாம்பிள் வந்து கேஸ்குட்டா அப்படின்றது வந்து டோட்டல் பேராசிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்புறம் ரஃபலேசியா அப்படின்றது கேஸ்குட்டா வந்து தண்டு ஒட்டுண்ணி இது வந்து வேறு ஒட்டுண்ணி அதே மாதிரி தண்டு ஒட்டுண்ணியில் பார்சியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி தண்டு ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டு லொரந்தஸ் அண்ட் விஸ்கம் வந்து அதே வந்து பார்சியல் ரூட் பேராசிட்டிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜோனல் ஸ்டேஜில் வந்து சந்தன மரம் வந்து சாண்டல் ஆல்பம் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் வந்து போட்டுடலாம் வந்து நெக்ஸ்ட் கேஸ் குட்டால் ரஃப் ரஃபிலேஷி அப்படின்றது அதோடய பிக்சர் வந்து ஃபேன் ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா ஒட்டுண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரஃபிலேஷியா லொரந்தஸ் விஸ்கம் சாண்டல் ஆல்பம் லைக் அண்ட் மைக்ரோரைசா அப்படின்றது வந்து சிம்பயான்ஸ் வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸோ சைக்கஸ் அப்படின்ற மரத்துடைய பவுலவ் இருக்குது இல்லை ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து சிம்பயான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கஸில் இருக்குது அப்புறம் லெகும் பிளான்ஸில் வந்து இருக்குது லைக்கன்ஸில் இருக்குது மைக்ரோரைசா மைக்ரோரைசா அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த வேரிகளாக வந்து யூஸ் ஆகுது உறிஞ்சிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சைகள் பூஞ்சைகளோட வேரிகள் தான் மைக்ரோரைசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து நெக்ஸ்ட் சிம்பயோட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லைக் அண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சொல்லலாம் வந்து மியூச்சுவல் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை வந்து ஸோ ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து இதை தான் நம்ம வந்து என்ன கமன் சாலிசம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்தோம் வந்து ஸோ ஆல்கே பெப்பர்ஸ் ஃபுட் அண்ட் ஃபங்கை அப்சர்வ் வாட்டர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட்ஸ் தாலஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து பூஞ்சைகளும் ஆல்காக்களும் இணைந்த கூட்டு எரிய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆல்காக்கள் என்ன பண்ணணும் உணவு தயாரிக்கும் காரணம் என்னென்னா அதில் பச்சையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஒளிச்சர்க்கை செஞ்சு உணவு தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பூஞ்சைகள் நிறைய உறிஞ்சுவதற்கும் மற்றும் உடல் அமைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கும் உதவுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அண்ட் மைக்ரோ ரைஸ் அப்படின்னா ஃபங்கை அசோசியேட் வித் ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பிளான்ஸ் வந்து மைக்ரோ ரைஸ் அப்படின்றது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஜிம்னோஸ்போம்ல பைனஸ் அப்படின்ற மரத்துடைய வேர்களில் வந்து இது வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அசோசியேட் பண்ணி வந்து மைக்ரோ ரைஸா அப்படின்றது வேரி பூஞ்சைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கூட்டுரிய வாழ்க்கை வந்து யாரோட வாழுது அப்படின்னா பைனஸ் என்ற ஜிம்னோஸ்போம் தாவரத்தோட வாழுது அப்படின்றது வந்து இம்பார்ட்டன் வந்து சுப்ரீலன்ஸ் பாயிண்டாவில் பல தடவை கேள்வியை கேட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ மெயின்ஸ்லாம் நம்மளே எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் கூட்டுரிய வாழ்க்கை அப்படின்னா வந்து அதில் என்னென்ன உயிரினங்கள் இருக்குது எந்த தா இப்போ எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோரைஸ் அப்படின்னும் போது பூஞ்சையும் ஒரு ஜிம்னோஸ்வம் தாவரமாக இருக்கக்கூடிய பைனஸ் வந்து அதே வந்து லைக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துனா ஒரு ஆல்கையும் ஒரு ஃபங்கையும் இருக்குது அப்படின்றது வந்து எக்ஸாம்பிள் சிம்பேட்டிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனில் ரைசோபியம் அண்டு லெகிம்ஸ் வந்து சொல்லலாம் என்னென்னா பட்டாணி தாவரமுக்கில் ஸோ அதனுடைய வேறு முடித்தல ரைசோபியம் அப்படின்ற பாக்டீரியா இருக்குது ஸோ அதுவும் சிம்பேட்டிக்கான எக்ஸாம்பிள் சைனோ பாக்டீரியம் அண்டு பவள வேர்கள் சைக்கஸ் மரம் இருக்குல்ல ஸோ அதனுடைய வேர்கள் இருக்குது அப்போ பேக் இந்திய பாக்டீரியாவுக்கும் அந்த சைக்கஸ் மரத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணலாம் சிம்பியான்ஸுக்கு வந்து அவ்வளோ எல்லாமே வந்து அந்த எட்டிங் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் எட்டிங் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படி நான் போய் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படி நோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா போதும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம எக்ஸாம்பில் அது கொஷின் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாத
ஓகேங்களா ஸோ வல்லறைகள் வந்து குடுவையின் வாய் விளைவில் தேன் சுரப்பிகள் காணப்படுவதோடு குடுவையின் மூடி பகுதி பூச்சிகளை கவரும் வண்ணங்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து இன்செக்ட் இஸ் ட்ராப்டு த ப்ரொடெக்டிவ் லிட் என்சைம்ஸ் வில் டைஜஸ்ட் த இன்செக்ட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் சாரி வந்து இன்செக்ட் இஸ் ட்ராப்டு த ப்ரோட்டியோ லிட்டிக் என்சைம்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க என்சைம்ஸ் பேர் வந்து ப்ரோட்டியோ லிட்டிக் இது என்ன பண்ணுன்னா அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிடுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ புரத செரிமான நொதிகள் அப்படின்றது வந்து அந்த பூச்சியின் உடலை செரிக்கிறது அப்படி சொல்லி காரணம் என்னென்னா நைட்ரஜன் பற்றாக்குறைய சரி செய்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி மாறி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நெப்பந்தஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ட்ரோசிரா ட்ரோசிரா அப்படின்னா சண்டியூ பார்க்குறதுக்கு வந்து பனித்துளி மாதிரி இருக்கும் அந்த அதனுடைய இது அதனுடைய புறப்பரப்பில் வந்து ஸோ அது மேலே வந்து பூச்சி வந்து உட்காந்தோடனே ஒட்டிக்கும் வந்து ஸோ ஒட்டக்கூடிய சரிமான திரவத்தை சுர வந்து அது மூலிமா பூர் பூச்சிகளை வந்து ஈர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பா பார்ப்பதற்கு சூரிய பனித்துளி மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ட்ரோசிரா சண்டியூ யூட்ரிக்ளோரியா அப்படின்றத வந்து பிளாடர் ஓட் வந்து ஸோ சப்மர்ஜிடு பிளான்ட் வந்து இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்செக்ட் வந்து வாட்டரில் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் இன்செக்ட் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ ஒரு நீரில் மூழ்கி காணப்படும் தாவரம் இவற்றின் இலைகள் பைப் போன்று மாற்று அடைந்து பூச்சிகளை சேகரித்து செரிக்க செய்கிறது ஸோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீரில் மூழ்கி காணப்படும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வந்து கலெக்ட் இன்செக்ட் இன் வாட்டர் அண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயோனியா அப்படின் வீனஸ் ஃப்ளை ட்ராப் அப்படின்னு பேர் வந்து ஸோ இதனுடைய லீஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபை பண்ணி கலர்ஃபுல்லாக ஒரு ட்ராப் மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ணி பூச்சி வந்து உட்காந்த உடனே அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் இப்போ டயோனியா அப்படின்றது வீனஸ் ஃப்ளை ட்ராப் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வந்து ஸோ இமேஜ் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஜார் மாதிரி தண்ணி ஜார் மாதிரி இருக்கிறது வந்து நெப்பந்தஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து புல்லில் வந்து பனி துளி பனி துளினா ஒரு ட்ராப் வாட்டர் வந்து புல் மேலே இருக்கலாம் நுண்ணியில் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ட்ரோசிரா சண்டியூ அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் யூட்ரிக்லரியா பிளாடர் ஓட்டர் அப்படின்றது தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும் வந்து அது வந்து ஓப்பனாக இருக்கும் அதில் வந்து இன்செக்ட் வந்து ட்ராப் ஆயிடுச்சுன்னா பிடிச்சிக்கோங்க அடுத்து வந்து டய டயனியா அப்படின்றது வந்து என்ன வீனஸ் ஃப்ளை ட்ராப் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா நல்லா இப்படி ஓப்பன் ஆகிருக்கு அந்த முத்து வந்து இந்த முத்து வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கலாம் தர கடல் கடியில் ஸோ அது எப்படி மூடி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் இன்செக்ட் வந்து உட்காந்து உடனே டக்குன் க்ளோஸ் ஆகிடும் ரெண்டு கை வச்சு நீங்கள் இப்படி மூடி நடுவில் ஏதாவது ஒரு பொருள் வச்சிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அது வந்து டயோனியம் மீனஸ் ஃப்ளைட் ஆப் வந்து ஸோ இது எல்லாமே இன்செக்டிவோட ஆஃப் நியூட்ரிஷன் தான் ஸோ ஒன்றுக்கு எழுதும் போது வந்து சப்போஸ் நமக்கு சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா வந்து வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டு எழுதிட்டு போய்ட வேண்டியது அது எப்படி மாடிஃபை ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு எழுதிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சிருச்சு வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே டெஃபினேஷனில் வந்து ஏன் அது இந்த இன்செக்டிவ் வருஷம் மாறிச்சு அப்படின்றது எழுதினோம் வந்து நைட்ரஜன் சத்து கம்மினால் அடுத்து நெப்பந்த ஸ்பிச்சர் பிளான் எழுதினோம் வந்து ஸோ அதனுடைய மாடிஃபிகேஷன் அதில் என்ன இருக்குன்னா ப்ரோட்டியோ லைட்டிக் அப்படின்ற என்சைம்ஸ் இருக்குது புரோத்து சரிக்கக்கூடியது அடுத்து ட்ரோசிரா அப்படின்னு சண்டியூ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா ஒட்டிக்கிற மாதிரி வந்து திரவம் வந்து அதோடய புறப்பரப்பில் இருக்குது அடுத்து யூட்ரிக்லோரியா பிளாடர் ஓட் அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து கலெக்ட் இன்செக்ட் இந்த வாட்டர் ஸோ தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய பூச்சி வந்து இது வந்து எடுத்துக்கும் உணவாக வந்து அடுத்து டயோனியா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே போய் உட்காந்து உடனே க்ளோஸ் பண்ணி அந்த இன்செக்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் ஆப்வியஸ்லி பார்க்குறோம் சென்சிட்டிவ் வரஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட் வந்து இதுக்குன்னே பார்த்தா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு மொத்தம் பதினாறு தனிமங்கள் வந்து தேவை அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதுதான் இங்கேயும் இருக்குது அது அப்படி அகைன் வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை கிராஸ் செக் வேணால் பண்ணிக்கலாம் வந்து ஃபைனல் ஸ்லைடு வந்து நியூட்ரிஷன் டாபிக் பொறுத்த வரையும் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அண்ட் ஏரோஃபோனிக்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து த மெத்தட் ஆஃப் க்ரோவிங் பிளான்ஸ் இந்தியா நியூட்ரியன் சொல்யூஷன் வந்து ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் வந்து ஸோ மண்ணில் வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சிக்கல்களை தீர்க்க பயன்படுகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்காட்டு வந்து நீர் ஊடக வளர்ப்பு அப்புறம் காற்று ஊடக வளர்ப்புன்னு சொல்லி ரெண்டாக வந்து பிரிக்கணும் இன்னும் காற்று ஊடக வளர்ப்பு அப்படின்னா ஏரோபனிக்ஸ் ஹைட்ரோபனிக்ஸ் அப்படின்னா நீர் ஊடக வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ நீர் ஊடக வளர்ப்பு அப்படின்னா என்